عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد غنيتر كوريه எல்லாம் அல்ல அல்லாஹு ஜல்ல ஷானஹு தாலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய பேரருளால் அவனுடைய மார்க்கத்தை அதனுடைய தூய்மையான வடிவத்திலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாம் எல்லாம் இங்கே பெரும் திரளாக குழுமியிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மதுகபுகளை பின்பற்றாத மதுகபுவாதிகள் என்ற தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டுள்ளது இந்த தலைப்பிற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் திருமறை குரானையும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் உலே செல்லம் அவர்களுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் ஆகிய மூன்றையும் தான் முஸ்லீம்கள் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என்று நாம் பிரச்சாரம் செய்கிற பொழுது இல்லை இல்லை மதுகபுகளையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று உளமாக்கல் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மார்க் அறிஞர்கள் அதை எதிர்ப்பதற்கு குரானையும் ஹதீசையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நாம் சொல்கிற நேரத்தில் அதை எதிர்ப்பதற்கு அவர்கள் எதை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார்கள் என்று சொன்னால் மதுகபை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார்கள் குரான் ஹதீசை மாத்திரம் பின்பற்றினால் போதாது உங்களை எல்லாம் விட பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம் இந்த மதுகபை பின்பற்றி இருக்கிறார்கள் இந்த மதுகபை உருவாக்கிய பவுண்டர்கள் நிறுவனர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய அல்லாமாக்கள் மேதைகள் அதனால மதுகபை விட்டு விட்டு நீங்கள் சொல்வதை நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் என்று உளமாக்கல் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மார்க் அறிஞர்கள் எதிர்ப்பிரச்சாரம் செய்வதை நீங்கள் எல்லாம் அறிவீர்கள் ஆனால் இந்த எதிர்ப்பிரச்சாரத்தை காணுகிற மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த மதுகபுல என்னென்னவெல்லாம் இன்றைக்கு உளமாக்கல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதெல்லாம் இந்த மதுகபுல உள்ள விஷயத்தை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நூல் பிடித்த மாதிரி மதுகபு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை மக்கள் மத்தியில் இதனால் ஏற்படுத்துகிறார்கள் இப்ப நாம குரான் அதிசை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் இல்லை இல்லை மதுகபு தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப மக்கள் என்ன நினைக்குவாங்க இந்த உளமாக்கல் சொல்கிற எல்லா விஷயங்களுமே அவர்கள் அங்கீகரிக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே மதுகப்பிலிருந்து தான் இருக்கிற எடுத்து சொல்றாங்க அவங்களா கையில மடியில போட்டு சொல்றது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தோற்றம் இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் உருவாகி இருக்கிறது அதனாலதான் நீங்க மதுகபட்சம் ஒரு கவசமா தான் யூஸ் பண்றீங்களே தவிர மதுகபை நீங்கள் பின்பற்றவில்லை என்பதை தோளிருத்து காட்ட வேண்டிய ஒரு அவசியம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது முதலில் ஒரு அடிப்படை நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் குரானையும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் உலை செல்லமுடைய போதனையையும் தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நாம் சொல்கிறோமே இந்த சொல்லிலே நாம் உண்மையாளர்களாக இருக்கிறோம் குரான் அதிசுக்கு மாற்றமாக நம்மை சேர்ந்த எவ்வளவு பெரிய மூலவி ஒரு கருத்தை சொன்னாலும் உடனே தூக்கி எறிஞ்சிருவோம் குரான் அதிசுக்கு மாற்றமாக தௌகி ஜமாத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க ஒரு குரான் வசனமும் அதில் சொல்லப்படவில்லை ஒரு ஹதீஸும் அதில் இல்லை அல்லது குரான் ஹதீஸுக்கு எதிராக இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க எல்லாரும் தூக்கி எரிஞ்சிருவீங்க நாங்களும் சொல்வது இல்லை சொன்னா நீங்களும் கேட்கறது இல்லை குரானையும் ஹதீஸையும் தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன்னா அதில் உண்மையாளர்களாக இருக்கிறோம் நம்மை அறியாமல் நமக்கு தெரியாமல் நம்முடைய கவனக்குறைவினால் மனிதர் என்ற பலவீனத்தினால் ஆங்காங்கே சில தவறுகள் நம்மிடமிருந்து ஏற்பட்டாலும் குரான் அதிசுக்கு இது மாற்றமானது என்று சுட்டி காட்டப்படுமையானால் இந்த மாதிரி ஒரு பொது மேடையில கூட அறிவிச்சிருவோம் நாங்க இப்படி சொல்லி கொண்டிருந்தோம் அது தப்பு இந்த ஒரு வசனத்தை நாங்கள் கவனிக்கவில்லை இந்த ஒரு ஹதீஸை கவனிக்கவில்லை ஒரு சகோதரர் சுட்டி காட்டி இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாங்கள் எங்களுடைய கௌரவத்தை பார்க்காமல் மேடையிலேயே ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு 
குர்ஆனையும் ஹதீஸையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கொள்கையிலே உண்மையாளர்களாக இருக்கிறோம் நாங்கள் என்று சொன்னால் இங்கே உள்ள பிரச்சாரர்கள் மாத்திரம் இல்லை இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கிற எல்லா மக்களையும் சொல்கிறேன் இந்த கொள்கை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற எல்லா மக்களுமே குரான் ஹதீஸ் என்ப என்ற அடிப்படையை தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர எந்த ஒரு மனிதர் மீது நம்பிக்கை வைத்து இந்த கொள்கைக்கு வரல அதே மாதிரி இந்த மதுகப்பை பின்பற்றணும்னு சொல்றாங்களே அதுல உண்மையாளர்களா இருக்கணுமா இல்லையா அது தப்புங்கிற விஷயம் வேற மதுகபை தான் பின்பற்ற வேண்டும் அதுதான் எங்களுக்கு வெற்றியை தரும் என்று அவர்கள் சொல்வது உண்மையா இருந்தா அந்த கொள்கையை அவர்கள் வாழ்க்கையில முழுசா கடைபிடிக்கணும் எவ்வாறு நீ குரான் பின்பற்றியா நான் மதுகபை பின்பற்றேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவர்கள் என்னென்ன செய்கிறார்களோ மார்க்கம் என்ற பெயரில அவ்வளவுக்கும் மதுகபு கிதாபுல இருந்து ஆதாரம் காட்டணும் இப்ப நாங்க என்னென்ன மார்க்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்றோமோ அதெல்லாம் குரான் அதிசில இருந்து ஆதாரம் காட்டுறோம்ல குரான் அதிசில இல்லைன்னா தூக்கிரிய சொல்றோம்ல அதே மாதிரி மதுகபுல தான் பின்பற்றது உண்மையா இருந்தால் அவர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் மதுகபு கிதாபில் இருந்து ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டும் அப்படி காட்ட முடியாத விஷயங்கள் நூற்று கணக்கில் இருக்கின்றன ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல மதுகபுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பல விஷயங்கள் மதுகபு நூலில் இருந்து கூட அவர்களால் நியாயப்படுத்த முடியாத பல விஷயங்கள் இன்றைக்கு நடைமுறையில நம்முடைய உளமாக்களால் செய்யப்பட்டு வருவதை பார்க்கிறோம் அப்ப எதுக்கு இந்த மதுகபு சொல்றாங்க அப்ப அவங்களே பின்பற்றுவது இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது மதுகபை எதற்கு சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது என்ன தத்துவம் ஒரு மனுஷன் முதல்ல தப்பு செய்யறதுக்கு தான் யோசிப்பான் ஒருத்தன் ஒரு அதிகாரம் ஒரு வேலை அரசாங்க வேலையில சேர்றான்னு வைங்களேன் முதல் நாளைக்கு லஞ்சம் வாங்க மாட்டான் ரெண்டாவது நாளைக்கு வாங்கிட மாட்டான் பத்து நாளையெல்லாம் வாங்கிட மாட்டான் ஒரு இருபது நாளையெல்லாம் வாங்கிட மாட்டான் அப்படியே பழவிக்கிட்டே வந்து முதத்தர வாங்குறதுக்கு ரொம்ப குச்சமா இருக்கும் மொத்தம் மொத்தம் இந்த கையை நீட்டி வாங்குறான் பாருங்க அப்ப என்னவா இருக்கு வாங்குறமே லஞ்சம் வாங்குறமே நம்ம தப்புல செய்யறோம் அரசாங்கத்துல சம்பளம் தர்றாங்களே அவங்க காசுல நம்ம டூட்டியில இது அப்படின்ற உறுத்தல்லாம் இருக்குங்க ஊருக்கா கையை நீட்டிதான் வைங்க அவ்வளவுதான் கையை நீட்டா என்ன அப்புறமேல் கூச்சம் போயிடும் அப்புறமேல் வெக்கம் போயிடும் அது வாட்டுக்கு சாதாரணமா நீட்டுவான் பகிரங்கமா நீட்டுவான் அப்ப ஒரு அடிப்படைக்குள்ள நிக்கக்கூடியவன் ஒரு படி கீழே இறங்கினான்னு வைங்க சரசரசன் மொத்தத்துக்கு இறக்கிட்டு வந்துடலாம் மொத்தத்துக்கு இறக்கிடலாம் ஒரு பத்தினியாக ஒரு ஒழுக்கம் உள்ளவளாக குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணு ஒரு தடவை சிலிப்பாகாம இருக்கிற வரைக்கும் கரெக்டா இருப்பா ஒரு தடவை சிலிப்பாயிட்டான்னு வைங்க அப்புறம் என்ன முழுக்க நினைச்சோம் அப்புறம் என்ன முக்காடு முழுக்க நினைஞ்சு போயாச்சு அப்புறம் என்னையா முடிஞ்சு போச்சா கதை இருக்கிற வரைக்கும் கண்ட்ரோலா இருப்பாங்க கீழே படி தாண்டி விட்டால் அப்புறமேல தாண்டுவதில் வக்கம் இருக்காது அப்புறமேல தாண்டுவதில் கூச்சம் இருக்காது இன்றைக்கு எத்தனை பேர் சிவப்பு விளக்கு இந்த மாதிரி பகுதிகள்லாம் மாற்றாங்களே இவர்கள் எல்லாம் சொரணை இல்லாதவங்களா முதத்தரவை அந்த மாதிரி தப்ப செய்யும் பொழுது துடி துடித்தவர்களா இருப்பார்கள் முதத்தரவை செய்யும் பொழுது வெக்கம் ரோசம் மானம் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னவாயிரும் மரத்து போயிடும் அப்ப இந்த மதுகப்ப எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு தெரியுமா குரான் ஹதீஸ் என்ற கட்டுக்கோப்புல ஒருத்தன் இருந்தான்னு சொன்னா அதை தாண்டவே மாட்டான் வெளி இறங்கவே மாட்டான் அதுல இருந்து மதுகபு ஒரு படி இறக்குனா அடுத்தபடி அடுத்தபடி அடுத்தபடின்னு சொல்லி சரசரன்னு இறங்கிட்டு வந்துடலாம் அல்லா ரசூலை விட்டுட்டு இவர் சொல்ற கேளுன்னு சொல்லி உங்களை கொண்டு வந்து விட்டால் எவரு சொல்றதையும் கேட்பீங்க இந்த வசதிக்கு தான் மதுகபு இமாம்கள் சொல்வதை கேளுன்னு சொல்லி குரான் ஹதி அடிப்படையில் உங்களை மாற்றிட்டாங்கன்னு சொன்னா இமாம் சொல்றத கேளு இமாமுடைய மவன் சொன்னதை கேளு இமாமுடைய பேரன் சொன்னதை கேளு இமாமுடைய மாணவன் சொன்னதை கேளு அந்த இமாமையை மதிக்கிறவனை கேளு நான் சொல்றதையும் கேளு எதுக்கு இந்த மதுகப்பு கவசம் யூஸ் ஆகு தெரியுமா உங்களை குரான் அது சில நேரத்தை தூக்கி அடிச்சுட்டோம்னு சொல்லி வைங்க அதுல நிக்கிற வரைக்கும் யாரையும் போக மாட்டீங்க அபுபக்கர் சுத்திக்கு சொன்னார்கள் ஒருத்தன் சொல்லுவான் அது குரானுக்கு மாத்தமா இருக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அபுபக்கர் சித்திக்கு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன ஆனா அவங்க நம்ம எப்படி மதிப்போம் இந்த உம்மத்திலேயே சிறந்தவர் யார் என்று கேட்டால் அபுபக்கர் சித்திக் என்று நாம சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் குரானுக்கு மாத்தமா ஹதீஸுக்கு மாத்தமா அபுபக்கர் சொன்னார்கள் என்று நம்ம இடத்துல சொல்லப்படுமையானால் நமக்கு அபுபக்கர் சித்திக் அவங்களை விட 
அல்லாவுடைய தூதர் தான் பெருசா தெரிவாங்க உறுதியாண்டு <laughs> அபுபக்கர் சித்திக்கு கொண்டாந்து சொன்னாலும் நம்மளை வந்து மாற்ற முடியாது அதே நேரத்தில் குரானை பின்பற்று ஹதீஸை பின்பற்று பெரியோர்களை பின்பற்று கொண்டு தள்ளிட்டான் வைங்க முடிஞ்சு வச்சுக்காத எப்போ படியை விட்டு இறங்கினீங்களோ அப்புறம் என்னவா இருக்கு இமாமையும் கேட்பீங்க இமாமுடைய மாணவர் சொன்னாலும் கேட்பீங்க மாணவருக்கு மாணவர் சொன்னாலும் கேட்பீங்க அப்படியே அவங்க பேரை சொல்லிக்கிட்டு பத்து நூற்றாண்டுகளாக யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன சொல்லுவாங்களோ அதையெல்லாம் கேட்பீங்க அப்ப இந்த மௌலவிமார்கள் வந்து அவர்களாகவே ஒன்றை உண்டாக்கி உங்களுக்கு சொன்னாலும் கேட்பீர்கள் அவர்கள் சொல்வதை கேட்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் உருவாகணும் சொன்னா இப்படித்தான் சொல்லணும் இப்படி உங்களை சொல்ல முடியுமா மக்களே நாங்கள் உளமாக்கல் நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேளுங்கண்ண கேட்பீங்களா அப்படி சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க வேற எப்படி சொல்லணும் மக்களே ஒருத்தான் <laughs> அவர் சொன்னா கேட்கலாம் இவர் சொன்னா கேட்கலாம் வந்தா நம்ம அவுட் ஆயிருவோம் இந்த சைக்காலஜிய விளங்கி கொண்டு தான் உலமாக்கள் என்ன பண்றாங்க குரான் அதிசன் சொன்னா சட்டையை பிடிச்சி போடுவாங்க நம்ம சொல்றதுக்கு எங்க ஆதார்னு கேட்பாங்க பெரியார் உலமா மகான்னு போட்டோம்னு சொன்னா எந்த மகான் இவங்க பார்க்க போறாங்க குரான் அதிசனா பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு எங்க தான் கேட்டிருக்க புகாரில எத்தனை நம்பர்னு கேட்பீங்க இப்ப இப்ப முந்திலாம் மாதிரி அதிசனுக்கு சொல்ல முடியாது அதிசனா எந்த நூல் என்னத்தாலும் <laughs> ஒரு மதுகபுக்கு ஒரு இருநூறு அறிஞர் காட்டுறாங்க ஒரு மது அனபி கிதாப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல மதுகபுடைய அறிஞர்கள் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஒரு இருநூறு பேரை காட்டுறாங்க இந்த இருநூறு பேர்ல யாராச்சும் என்னதே சொல்லித்தான் இருப்பாங்க அதை எடுத்துக்கொண்டா ஆதாரமா காட்டிப்படுறது இப்படியான வசதி இருக்கிற காரணத்தினாலையும் நாமளாக புதுசு புதுசாக உருவாக்கி சொன்னா கூட அதையும் கூட இந்த மக்கள் நம்புவாங்க என்ற காரணத்திற்காகத்தான் மதுகபு என்று பேசுகிறார்களே தவிர மதுகபு படி நடக்கிறதுக்கு இல்ல அதனாலதான் நீங்க பார்க்கலாம் மதுகபு கித்தாபுகளை எடுத்து பார்த்தாலும் பயங்கரமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் உதாரணமா நாலு மதுகபுக்கு பவுண்டர் யாரு அவங்க நம்பிக்கை பிரகாரம் ஹனபி மதகபுக்கு அபு ஹனிபா இமாம் சொல்லுவாங்க ஷாபி மதகபுக்கு முகமது பண இதிரிஸ் ஷாபி அவரை சொல்லுவாங்க மாலிக்கு மதகபுக்கு மாலிக்கு பண அனஸ் அவங்கள சொல்லுவாங்க ஹம்பலி மதகபுக்கு அகமது பண ஹம்பல் பவுண்டர் சொல்லுவாங்க அந்த நாலு பேர் சொன்னதுதான் மதகபுல இருக்குதா யோசிச்சு பாருங்க ஹனவி மதகபுன்னு சொல்லுவாங்க ஹனவி இமாம் சொல்லாதுன்னா அதுல இருக்கும் அவருடைய மாணவர் சொன்னார் சேர்த்துக்கிறோம் வசதி எதுவா அது அதுக்கடுத்து அவர் மாணவருக்கு மாணவர் இப்படித்தான் சொன்னார் இருப்பாங்க அதுலயே அந்த பேருக்கு அபுஹனிவா பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த கிதாபுகளை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அவர்களுடைய கருத்துக்கள் குப்பை கொடுக்கி போயிடும் பேர் அபுஹனிவா உள்ள உள்ள மேட்ரு எல்லாம் வந்து அபுஹனிவாக்கு சம்பந்தம் இருக்காது உள்ள உள்ள மேட்டரும் சாபி மாமுக்கு சம்பந்தம் இருக்காது இப்படியான கதைகள்லாம் இருக்கிறத பார்ப்பீங்க இது வந்து இந்த மதுகபு கிதாபு இதுதான் வரையறுக்கப்பட்டுச்சு பாருங்க அதோட யாச்சு நின்றுச்சா இப்ப சாபின்னு வச்சுக்கிறீங்களுங்க இப்ப ஒருத்தர் சாபி மதபு கிதாப்னா எழுத மாட்டார் எழுதுனா அவங்க ஏத்துக்கிற மாட்டாங்க சாபி மதபு கிதாப்னா என்ன ஒரு மகள்ளி ஒரு மொஹதபு ஒரு மஜ்மூவு ஒரு யானத்து தாலிபின் ஒரு பத்துல் மொயின் இது மாதிரி ஒரு ரவுலா ஒரு நிகாயா இது மாதிரி சாபி மதுகபுக்குன்னு சில நூல்கள் இருக்குது முடிந்து முடிந்து விட்டது அந்த நூலோட யாச்சு நிறுத்திக்கிட்டாங்களா இதுதான் சாபி மதுகபு கிதாபுன்னு அவங்கள அங்கீகரிச்சு மதர்சாவுடைய பாடத்திட்டங்களில் வச்சுருப்பாங்க அல்லது அவங்களுடைய நூலகங்களில் வச்சு பார்க்கறதுக்கு வைத்திருப்பார்கள் இந்த நூலில் உள்ளது மட்டும்தான் வந்து மதுகபு சட்டமா இல்லை 
அந்த நூலுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத நேற்று உண்டானதெல்லாம் இருக்கும் நேற்று இவங்களா உண்டாக்கி இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டதெல்லாம் இந்த மதகபின் பெயரை வைத்து நியாயப்படுத்துவார்கள் ஹனவி மதகபுக்குன்னு சில நூல்கள் எழுதி முடிக்கப்பட்டு விட்டது இப்ப நேற்று முந்தான நாள்ல ஹனவி மதபுக்கு நூல் கிடையாது எழுதுனா ஏத்துக்கிற மாட்டாங்க அப்ப நூல்கிறாங்க குதூருங்கிறாங்க கன்சுங்கிறாங்க ஹிதாயாங்கிறாங்க பகருங்கிறாங்க பகரு ராயக்குங்கிறாங்க பதாயான்னு சொல்றாங்க இப்படியான சில நூல்கள் வந்து ஹனவி மதபுக்கு இருக்கிறது அதான் மதரசாவுல ஹனவி மதபு கிதாபுன்னு ஓதி கொடுப்பாங்க அந்த கிதாபுல யாவது அபு ஹனிபா எழுதின கிதாபுல நீ காட்ட வேணாம் சாபி இமாம் எழுதின கிதாபுல இருந்து காட்ட வேணாம் மாலிக் இமாம் நேர எழுதின கிதாபுல நீ காட்ட வேணாம் ஹம்பலி இமாமுடைய கிதாபுலையும் காட்டாதீங்க நீங்கள் எதை மதுகபு நூல் என்று ஒப்புக்கொண்டீர்களோ அந்த நூல்களில் கூட இல்லாத விஷயங்களை நீங்கள் செய்வது ஏன் அந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு தான் அந்த நிகழ்ச்சி இந்த தலைப்பு இந்த தலைப்பு எதுக்கு தந்திருக்காங்க என்று கேட்டா நீங்கள் எதை மதுகபு நூல் சொல்றீங்களோ அந்த நூல் அபு ஹனிபா எழுதின நூல் இல்லை இப்ப ஹனவி மதகபுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க அதனுடைய கிதாபு என்ன துருல் முக்தாருமாங்க அபு ஹனிபாய் மாமா எழுதினாரு இல்ல ஹிதாயான்னு சொல்லுவாங்க அபு ஹனிபாய் மாமா எழுதுனதா இல்ல கன்சுன்னு சொல்லுவாங்க அபு ஹனிபாய் மாமா எழுதுனதா இல்ல பகருன்னு சொல்லுவாங்க அபு ஹனிபாய் மாமா எழுதுனதா ஆலம் கிரிம்பாங்க அபு ஹனிபா எழுதுனதா இல்ல எல்லாம் என்ன நானூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முந்தி எழுதுனது அதே மாதிரி சாமி மதபு கிதாபுன்னு சொல்லுவாங்க அது சாமி மாமா எழுதுனதா உம்முங்கிற ஒரு கிதாபை தவிர பாக்கி எந்த கிதாபுக்கும் சாபி இமாமுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அதுவும் ஒரு முந்நூறு நான் வருஷத்துக்கு முந்தைய எழுதின கிதாபுகளா தான் இருக்குமே தவிர சாபி இமாம் எழுதின கிதாபுகளா இருக்காது அப்ப ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டிருக்கிற மதுகபு கிதாபுல இல்லாத விஷயங்கள் கூட இன்றைக்கு இருக்கிறது நம்மள்கிட்ட மதுகபின் பேரால அதுக்கு உதாரணம் சொல்வதா இருந்தால் ஒன்னொன்னா கேட்கிறேன் எது அறவே இல்லையோ அது மாதிரியான விஷயங்களை நான் இந்த உலமாக்கிட்ட கேட்க போறேன் எதுல வந்து எதிர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ மதுகபுனு இல்ல அதையும் செய்யறீங்க சில விஷயங்கள் நான் கேட்கக்கூடிய இந்த செய்திகள் குரான்லயும் இருக்காது ஹதீஸ்லயும் இருக்காது அபு ஹனிபா இமாமும் சொல்லி இருக்க மாட்டார் அவர்கிட்ட படித்த மாணவர் அபு யூசுவும் சொல்லி இருக்க மாட்டார் முகம்மதும் சொல்லி இருக்க மாட்டார் ஜுஃபரும் சொல்லி இருக்க மாட்டார் நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட எந்த மதகபுடைய ஹனவி மதகுடைய கித்தாபுலையும் இருக்காது ஆனால் அது ஹனவி மதுகபு என்று நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எப்படி சொல்லுவீர்கள் நீங்கள் எந்த கித்தாபை மதரசாவில் ஹனவி மதுகபு என்று படித்தீர்களோ அதில் கூட இல்லாத ஒரு செய்தி மதுகபு என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அப்ப உங்க கற்பனை நீங்கள் சொல்வதை கேட்கக்கூடிய கூட்டத்தை உருவாக்க நினைக்கிறீர்கள் என்றுதான் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சில உதாரணங்களை நான் சொல்கிறேன் இப்ப வந்து நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலே செல்லம் அவர்கள் பிறந்த நான் பிறந்த மாசம் ரபி உள்ளவள் வருகிறது அவர் அழகா சொல்லி காட்டினார் யான் நபி சலாம் அலைக்கு மௌலுது ஓதுறாங்க நீங்க மதுகபை பின்பற்றக்கூடியவங்க குரானை நீங்க பின்பற்ற வேணாம் வேணாம் மதுகபை பின்பற்றவங்க தானே மதுகபுல இந்த மாதிரி ரபி உள்ளவள் மாசம் வந்துவிடுமையானால் யான் நபி சலாம் அலைக்கின் ஒரு பாட்டு சல்லூபி நாபி ஹித்திமாங்கிற ஒரு பாட்டு சலாத்தும் சலாம் உண்டு ஒரு பாட்டு யாரப்பனா யாரப்பனாண்டு ஒரு பாட்டு உகுதி சலாத்தன் ஒரு பாட்டு இது மாதிரியான பாட்டுகளை நீங்கள் படியுங்கள் என்று இந்த பாட்டுகள் ஹனபி மதுகபுடி எந்த கிதாபில் இருக்குது எடுத்து காட்டுங்க சாபி மதுகபுடி எந்த கிதாபில் இருக்கிறது நீங்கள் மதுகபை பின்பற்றுகிறீர்களா நீங்க உங்க இஷ்டப்படி நடக்கிறீங்களா நாங்க கேட்கணும் தெரியுமா நீங்க குரானை பின்பற்ற மாட்டேன்ட்டீங்க போங்க ஹதீச பின்பற்ற மாட்டேங்கிறீங்க அது உங்களுக்கு அல்லாவுக்கு உள்ள விஷயம் நாங்க கேட்கிறது தெரியுமா மதுகப்பை தானே பின்பற்ற சொல்றீங்க மதுகப்பை பின்பற்ற சொல்வதில் நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் மதுகப்படி எந்த கிதாபில் இந்த யானபி சலாம் அலைக்கும் யாரசூல் சலாம் அலைக்கும் யாகபீப் சலாம் அலைக்கும் பார்த்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது நூறுல இல்லாக எழுதப்பட்டிருக்குதா துருல எழுதியிருக்குதா ஹிதாயாவில் எழுதியிருக்குதா கன்சில் எழுதியிருக்குதா என்ன கித்தாபில் நீங்க மதரசாவில் என்ன ஓதுனீங்க அந்த கித்தாபில் பத்துமையில் எழுதியிருக்குதா போதும் அப்ப நீங்கள் படித்த அந்த கித்தாபிலேயே 
சாவி கிதாபிலையும் இல்ல ஹனவி கிதாபிலையும் இல்ல என்ன இல்ல நீங்கள் ஓதுகிற இந்த மௌலுது இல்லை நபிகள் நாயகம் பிறந்த மாதம் வந்து விடுமையானால் பனிரெண்டு நாளைக்கு யானபி என்ற இந்த மூழுதை சுபகான மூழுது என்று சொல்கிறீர்களே இந்த சுபகான மூழுதை ஓதுங்கள் என்று மதுகபில இல்லைங்க எந்த மதுகபில இல்லை நாலு மதுகபில் எந்த மதுகபிலும் இல்லை ரெண்டு மதுகபு தான் நீங்க பேச வேண்டியதாக இருக்கு சாபி ஹனபி தானே இருக்கிறீங்க சாபி மதுகபிலையும் இல்லை ஹனபி மதுகபிலையும் இல்லை இன்னைக்கு எழுதின கிதாபிலையும் இல்லை இரநூறு வருஷத்துக்கு முந்தைய எழுதின மதுகபு கிதாபிலையும் இல்லை அபு ஹனிபா காலத்துக்கு போனாலும் அது வரைக்கும் இல்லை அப்ப எப்படி மார்க்கமா போச்சு மதுகபை பின்பற்றாதாலும் பள்ளிக்கு வரக்கூடாதுல மூழுது வரும் பள்ளிக்கு வரக்கூடாது ரெண்டு மதுகபை பின்பற்றுதான பள்ளிவாசலுக்கு வரணும் எழுதிப்பட்டிருக்கீங்க போடு மதுகபை பின்பற்றாவிட்டால் என்ன வரக்கூடாதா பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாது அப்ப யார் மூழுத ஓதுகிறார்களோ அவர்களை விரட்டி அடிங்க ஏன் அது மதுகபில இல்லை பின்பற்றல மதுகபை மதுகபில சொல்லப்படல மூழுது ஓத சொல்லி இல்லை மதுகபில இல்லாத ஒன்ன புதுசா உண்டாக்கிப்பிட்டான் அதன அர்த்தம் கொஞ்சம் லேட்டா உண்டாக்கி இருக்கிறீ கொஞ்சம் முந்தி உண்டாக்கிட்டீங்க அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் முந்திருச்சு இப்ப நம்ம காலத்துல உண்டான ஒன்னு தெரிஞ்சு போயிரும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முந்தைய நூறு வருஷத்துக்கு முந்தைய உண்டாக்கி இருப்பீங்களே தவிர அது மதுகபுக்கு பிந்தி உண்டானதுதான் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல இப்படி ஒரு பாட்டை இதோட வா நிறுத்திக்கிறீங்க கல்யாணம் அந்த பாட்டு தான் படிக்கிறீங்க கர்ம அந்த பாட்டு தான் படிக்கிறீங்க ஒரு ஊர்வலம் ஆரம்பிச்சு அந்த பாட்டு தான் படிக்கிறீங்க ஒரு கூட்டம்னா யானபி சலாம் அழைக்கிற கையை தூக்கிட்டு படிக்கிறீங்க இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று எந்த மதுகபு கிதாபில் இருக்கிறது கேள்வி அதுதான் அப்ப மதுகபு பொய்யின் விலைக்கு போச்சா நீங்க குரான்ல தான் குரானத்தை பாட்டுன்றீங்க பத்தாதுங்கிறீங்க குரான் பத்தாது உம் ஹதீஸ் எல்லாம் வழங்காது சார் வழங்காது மதுகபுல விளங்குற மதுகபுல இருந்து ஆதாரம் தாங்க நாம் என்ன கேட்கிறோம்னு கேட்டா மதுகபுல இல்லாத இந்த மூலுதை உண்டாக்கினவன் யார் மகானா நீங்க அவர்கள்லாம் மகான் சொல்லித்தானே எங்களை ஏமாத்துறீங்க அவர்கள்லாம் இப்படிப்பட்ட ஆள்க அவர்கள் உண்டாக்குனதே இல்லைன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாதம் அப்ப நாங்க என்ன கேட்கிறோம்னு கேட்டா நீங்கள் ஓதுகிற சுபகான மூலு நீங்கள் ஓ அதனுடைய சிற்கா அர்த்தம் தப்பா அந்த காலம் போகல இந்த மது மௌலுதிரை கிதாபுல உள்ள அபத்தங்களுக்குள் நான் நுழையவில்லை அது தங்க பவுனாவே இருக்கட்டும் நான் கேட்கிற கேள்வி என்ன தெரியுமா அது இருக்குதா மதுகபு கிதாபுல இந்த மௌலுது ஓத வேண்டும் சுபகான மௌலுது முகீதின் மௌலுது யாக்குத்துபா சாகுல மீது மௌலுது பர்சஞ்சி மௌலுது ஹசன் ஹுசைன் மௌலுது ஒவ்வொரு ஆள் இந்த இவர் பேர்ல ஒரு மௌலுது இருக்கும் யாரா இறந்து போனா அவங்க பேர்ல ஒரு மௌலுது இப்படி எல்லாம் இந்த மௌலுது இருக்குது என்று சொல்லி எந்த கித்தாபில் இருக்கிறது எந்த மதுகபு கித்தாபில் இருக்கிறது இல்லையா அப்ப நீங்க மதுகபை பின்பற்றுவது உண்மையாளர்களாக இருந்தால் அல்லாவுக்கு பயந்து உங்களை சொல்கிறேன் அல்லாவுக்கு பயந்து நெஞ்சில் கை வச்சு நாம் ஒரு தப்பு செய்யறோம் தவறான முறையில் நாம் வழிநடத்தப்படுகிறோம் மதுகப்பு கித்தாபுல இல்லாத உன்னை செய்ய சொல்லி எவனோ நம்மளை வழிகடுத்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறதை சொல்லி இன்றைக்கு திருந்துங்கள் இனிமேல் மௌழுது ஓதுவது மதுகப்பில் இல்லாதுன்னு நீங்க அறிவிக்க வேண்டும் அடுத்து என்ன செய்யறீங்க இல்லாத நான் சொல்லி காட்டுறேன் சலாத்து நாறு ஆண்டு ஒண்ணு ஓதுறீங்க சலாத்து நாறு ஆண்டு ஓதுறீங்க நல்லதுக்கு ஓதுறீங்க கெட்டதுக்கு ஓதுறீங்க பணக்காரன் ஆகுறதுக்கு ஓதுறீங்க அதெல்லாம் மார்க்கத்தின் பெயரால் செய்யறீங்க அதை எதிர்க்கிற நாங்க வந்து வலிகேடர்கள் குழப்பவாதிகள் நீங்க செய்யறவர்கள் மதுகப்பை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் சொல்லிக்கிறீங்க அதான் என்னமோ உங்க சொல்றத வச்சு பார்த்தா அபு ஹனிபா வந்து அந்த செலவாத்து நாரியாவை தயாரிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க பேசினாங்கடா மதுகப்பில் இருக்கிறது அப்படின்னா அர்த்தம் ஷாபி மாமா அபு ஹனிபா ஒன்னா கூடி மசோரா பண்ணி இந்த செலவாத்து நாரியாவை ரெடி பண்ணாங்கிற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை மக்கள்கிட்ட ஏற்படுத்தி இருக்கிறீங்க நீங்க ஓதுகிற இந்த செலவாத்து நாரியாவை மதுகபுக்கு தவிர எடுத்தாங்க எனக்கு அல்லாஹும் சல்லி சலாத்தன் காமிலத்தன் ஓ சல்லிம் சலாமன் தாமன் அலா செய்யுதுனா முகமது நில்லதி தன் ஹல்லு பிகில் உக்கத் ஓ தன் ஃபரிஜ் பிகில் குரப் ஒத்து குலா பிகில் ஹவாயிஜ் ஒத்து நாள் பிகில் ரகாயிபு ஓ ஹுஸ்னுல் ஹவாத்திம் ஓ யுஸ்தஸ்கல் ஹமாமு வி வஜிஹில் கரீம் வாலா அலிஹி வ சஹபிஹி ஃபி குல்லி லமஹத்தின் வன ஃபஸில் பி ஆததி குல்லி மஅலூம் இல்லக் இதுக்கு பேர் செலவாத்து நாரியா இத 4444 தடவை ஓதுனா ஏல வந்து பணக்காரன் ஆயிருவானாம் என்றெல்லாம் மக்களை சொல்லி நீங்கள் ஓதிக் கொண்டிருக்கீர்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு அதுக்குள்ள போகவில்லை பல முறை போய் இருக்குறோம் இடம்பெற்றிருக்கிறதா இத்தனை தடவை ஓத வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா 
அப்ப உங்க மதகபு கிதாபுல நீங்க எந்த மதர்சாவில் படித்தீர்களோ அந்த கிதாபில் இல்லாத ஒரு சலவாத்தை உண்டாக்கி மக்களுக்கு சொல்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பின்பற்றுவது மதகபையா உங்களையா உங்களுடைய மனோவீச்சை பின்பற்றுகிறீர்களா நீங்கள் மதகபடிய இமாம்களை அறிஞர்களை பின்பற்றுகிறீர்களா பதில் சொல்றேன் அப்ப இல்ல பொய் சொல்றீங்க எதுக்கு மதகபுங்கிற கவசம் உங்களுக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதையெல்லாம் செய்ய வைக்க பாக்குறீங்க மக்களை பேருக்கு அந்த பெரியார்களை பயன்படுத்திக்கிறீங்க உங்க சொந்த உங்க பேரை சொன்னா எடுபடாது அதுக்காக அபு ஹனி பாயமா இப்படி அது தெரியுமா மதுகப்ப நியாயப்படுத்துறதுக்கு செலவாத்து நாரியாவுக்கு ஆதாரம் சொல்ல மாட்டாங்க மேடையை போட்டுக்கிட்டு சாபி இமாமுக்கு எவ்வளவு அறிவு தெரியுமாம்பாங்க ஹனபி இமாம் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளி அதான் பயான் அப்படி எல்லாம் பேசுறீங்கல்ல அப்ப அந்த அபு ஹனி பாய் இமாம் இதை உண்டாக்குனார்களுக்கு ஆதாரம் காட்டுங்களேன் அதான் காட்டுறேன்னு அப்ப இந்த நீங்க ஓதுற மோளுதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது நீங்க ஓதுற செலவாத்து நாரியா இருக்கு பாருங்க அதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது எதுல இல்ல புராண திசையில அது இல்லைன்னு ரொம்ப காலமா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் மதுகபுல இல்லைங்கிறனா செலவாத்து நாரியாங்கிறத எதுல இல்ல செலவாத்து நாரியாவும் இந்த வாசகங்கள் அப்படியே எந்த ஒரு மதுகபு கிதாபிலும் கூட பதிவு செய்யப்படவில்லை இதை ஓத சொல்லி சொல்லப்படவில்லை நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடவை ஓத வேண்டும் என்றும் நீங்கள் மதரசாவில் படித்த மதுகபு கிதாபுகளில் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அது எப்படி மார்க்கமாக ஆனது சொல்லுங்க பாப்போம் எப்படி மார்க்கமாச்சு மதுகபு கிதாபு நீங்க படிச்ச கிதாபுல இல்ல இல்லங்க அதை படிச்சுதானே பட்டம் வாங்கிட்டு வந்தீங்க ஏழு வருஷம் நீங்க ஏழு வருஷம் எந்த மதரசாவில் எந்த கிதாபை படித்தீர்களோ அந்த கிதாபுல இல்லைன்னு நான் சொல்றேன் அது எப்படி மதுகப் ஆகும் அவ பொய் மதுகபை பின்பற்றுகிறோம் என்பதுல பொய்யர்களாக இருக்காதீர்கள் குரான் அதிசை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்வதுல நாங்க உண்மையாளர்களா இருக்கிற மாதிரி குறைஞ்சபட்சம் மதுகபை பின்பற்றுவோம் உண்மையாளர்களா இருந்தா கூட ஒரு எழுபத்தஞ்சு குறைஞ்சு போயிருங்க ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு தான் போராட வேண்டியிருக்கும் ஒரு எழுபத்தஞ்சு விதத்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான விதத்துகள் சமூகத்தில் எடுபட்டு போய்விடும் அதே மாதிரி ஹல்காண்ட் ஒண்ணு செய்யறீங்க ஹல்காண்ட என்ன இறந்த ஊடு குடி போற ஊடு எதா இருந்தாலும் சரி அப்படி ரவுண்டு கட்டி உட்கார்ந்துக்கிறது ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அவ டான்ஸ் போட்டு படிக்கிறது கையை கோத்துக்கிருவாங்க இது ஒரு பார்த்து ஊர்ல உண்டா இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டும் என்று ஆட்டிக்கிறீங்கிற <laughs> டான்ஸும் போட்டுக்கிறங்க அல்லாங்கிற பேரை சுருக்கி அகுண்டு சொல்லுங்க என்றெல்லாம் அந்த மதகபு கிதாபுல இருக்குதா எந்த கிதாபுல இருக்கு பத்ருமையில் இருக்குதா யானாவில் இருக்குதா துருள் முக்தாரில் இருக்குதா ஹிதாயாவில் இருக்குதா அல்ல வேற எந்த கிதாபுல இருக்குது அப்ப மதகபு கிதா மதகபை பின்பற்றணும்னு சொல்றீங்களே மதகபு கிதாபுல என்னமோ இந்த இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரில மக்களை ஏமாத்துறீங்க நீங்கள் சொல்லுகிற மதகபு கிதாபுகளிலும் இது இல்லை நீங்கள் அதை படிக்கவில்லை உங்களுடைய மதரசாக்களில நீங்கள் இதை படிக்கவில்லை ஆனால் உங்களுடைய உஸ்தாதுமார்கள் உங்களுக்கு அவர்களாக சொன்னார்கள் கித்தாபுகளில் இது இல்லை உங்களுக்கு படித்து தந்த உஸ்தாதுமார்கள் அவர்கள் பிழைப்பு நடத்துவதற்காக வேண்டி இப்படி ஒண்ணு உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறோம் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க பான்னு சொன்னார்களே தவிர அது மதுகபு கித்தாபுல ஆதாரம் காட்டி உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்படவில்லை அப்ப மதுகபு கித்தாபுல ஆதாரம் இல்லாத இந்த ஹல்கா எப்படி வந்தது அதுல உள்ள அபத்தங்கள் ஆடல் பாடல்கள் எல்லாம் இறைவன நினைவு கூறுகிற முறையா என்பதற்குள் நான் போகவில்லை பல முறை போயிருக்கிறோம் அது தப்பு என்பதற்கு குரான் அதிசில் இருந்து ஏராளமான சான்றுகள் இருக்கிறது அதற்குள்ளே நான் போகல நீ செய்யக்கூடிய இந்த செயல் மதுகபு கித்தாபுல இருக்காங்கிறது மட்டும் நாங்கள் நீங்க மதுகபு பின்பற்ற நெசமா இருந்தால் நாங்கள் ஓதுகிறோம் சலாத்து நாரியா இந்த துருள் முக்தாரிலே இந்த வால்யூம் இந்த பக்கத்து இருந்தா பாருங்க நோட்டீஸ் அடிச்சு கொடுங்க துருள் முகத்தாரிலே செலவாத்து நாரியா ஓத சொல்லி இருக்கு எங்களை மதுகபிள்ளை இருக்கிறது அவர் 
பாங்குடைய எழுத்துக்களை விட அதிகமாக முன்னாடி சொல்வார் பாங்குல மொத்த எத்தனை கனிமா வார்த்தைகள் இருக்கிறதோ அதை தாண்டி இவரை முன்னாடி சொல்லக்கூடிய விஷயம் இருக்கும் அவ்வளவு சொல்லிப்பட்டு இன்னல்லாகவும் மலாயகத்தை உலாம் சொல்லி முடிச்சு அப்புறம் அல்லாஹு மசல்லி அலா முகமதின் இவ்வளவையும் சொல்லிப்பட்டு பாங்கு சொல்றார் நாம் கேட்கிறது தெரியுமா பாங்குக்கு முன்னாடி இவ்வளவையும் சொல்லணும்னு சொல்லக்கூடிய மதகபு கிட்டா போய் எது நீங்க குரான் இருந்து காட்ட மாட்டீங்க இல்ல ஹதீஸ்லாம் இல்ல ரசூல்ல அப்படி செய்யல நீங்க தான் அது வேணாங்கிறீங்கல குறைஞ்சு மதுகப்பு தானே வேணுங்கிறீங்க நான் கேட்கிறேன் மதுகப்படி எந்த கிட்டாப்புல முஹதினுடைய அதாண்டு பாலம் இருக்கிறது எல்லா நூறு இலாகலையும் ஹிதாயாவுலையும் துருள் முகத்தார்லையும் ஆலம்கீர்லையும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கிட்டாபுல் அதான் பாங்கு என்ற அத்தியாயம் எல்லா எல்லா கிட்டாப்புலையும் இருக்கிறது அதே மாதிரி சாபி கிட்டாபுல பத்துல மொழியில் இருக்கிறது யானாவில் இருக்கிறது மகளில் இருக்கிறது உம்தாவில் இருக்கிறது ரியாதுல் பதியாவில் இருக்கிறது எல்லாத்துலையும் அதான்கிற பாடம் இருக்கிறது அந்த அதான் பாடத்தில் ஒரு மதின் நின்ற உடனே முதல்ல சுபானுல்லாய் உலகம்தில்லா என்று சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக இன்னல்லாகவும் அலாய்க்கத்தகு சல்லூன அலநபி சொல்ல வேண்டும் அடுத்தபடியாக அல்லாஹும் சல்லி அலா முகமது என்று சொல்ல வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் பாங்குக்க ஒரு நுழைய வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கா அப்ப இப்படி உண்டானுச்சு மதுகப்பு தான் இது மதுகப்பா அப்ப மதுகப்பை பின்பற்றாத வரக்கூடாது மோதி நேரில் போது வரட்டணும் ஓடு போட்டுக்கிறீங்களே பள்ளிவா சொல்ல மதுகப்பை பின்பற்றாட்டி உள்ள வரக்கூடாதுங்கிறீங்க அப்ப யார வரட்டி இருக்கு இப்ப மோதி நேரம் பிடிச்சி வரட்டணும் ஏப்பா மதுகப்புல இல்லாம நீனா அது கையில மடியில போட்டு செய்யப்பா வெளியே போப்பான்னு சொல்லணுமா இல்லையா என்ன மதுகப்பு யாரை ஏமாத்துறீங்க அவள் மதுகப்பை பின்பற்றாவிட்டால் பள்ளிவாசல் வரக்கூடாது என்னமோ மதுகப்புல அப்படியே இன்னும் சொல்ல போனா மதுகப்புல இதுல விஷயங்கள்ல இருபத்தஞ்சு விஷயத்துல எங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது நீங்கள் எழுபத்தஞ்சு விஷயத்துல முரண்பட்டிருக்கிறீர்கள் தெரியுமா உங்களுக்கு கணக்கு பண்ணினால் மதுகப்படைய சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கும் நாங்கள் சொல்வதற்கு மத்தியில இருபத்தஞ்சு சதவீதமான விஷயங்களில் நாங்கள் முரண்படுகிறோம் மதுகப்புக்கு வக்காலத்து வாங்கக்கூடிய நீங்கள் எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான காரியங்கள் மதுகப்புல இல்லாமல் அல்லது மதுகப்பால் கண்டிக்கப்பட்ட காரியங்களை செய்து கொண்டு மதுகப்பு போர்வையா உங்களுக்கு சிந்திச்சு பார்க்கணும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சாலும் ஒரு அல்பாத்தியா இந்த அல்பாத்தியாங்கிற ஒரு செட்டப் இருக்குல்ல இல்ல அகலரத்தின் நபி நாம வாத்தியா என்னமோ சொல்லி இல்ல அகலரத்தின் ஆரம்பிச்சு ஒரு பத்து பதிஞ்சு பேர்கள் எல்லாம் சொல்லி அல் பாத்தி ஆண்டு ஒருத்தர் கத்த மீதி உள்ள ஆட்கள்லாம் எனக்கு ஓத ஓத தெரியாத ஆளுக்கு எனக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்க அதுக்கப்புறம் துவா ஓதுறீங்கல எதுக்கெல்லாம் ஓதுறீங்க இத எதுக்கு தான் ஓதுறீங்கன்னு சொல்ல இயலாது இந்த பந்தல் போடுறோம் பந்தல் போட்டா பந்த கால் நடும்போது அதை ஓதுறீங்க பந்த கால் தான் அது பாத்திகாங்கிறீங்க அடுப்புல தீங்க சட்டியை வைக்கிறீங்க பாத்திகான் தான் சட்டியை வைக்கிறீங்க சட்டி இறக்குனா அது பாத்தியாங்கிறீங்க தொப்பி தீங்க மாப்பிள்ளைக்கு தலையில வச்சா அது பாத்திகா மாலையை போடும்போது பாத்திகா மாப்பிள்ளை வீட்டு படியில இருந்து இறங்கினார்கள் பாத்திகா அவர் ஒவ்வொரு தர்காவுக்காக ஊர் உடம்பா கூட்டிட்டு போய் அதுக்கு ஒரு ஆள் பாத்தியான் கத்தனா பண்ணுனா அதுக்கு ஒரு ஆள் பாத்தியான் பேர் வைக்க போனா அதுக்கு ஒரு ஆள் பாத்தியான் வீடு குடியேற போனா அதுக்கு ஒரு பாத்தியா கடை திறந்தால் பாத்தியா கடையை மூணு நாள் பாத்தியா வீட்டை திறந்தால் பாத்தியா இப்படின்னு எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆள் பாத்தியா அது நீ மையத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு இருபது பாத்தியா ஓதிப்பிடுறீங்க மையத்தா இருந்தா மையத்தானவன ஒரு பாத்தியா குளிப்பாட்டும் போது ஒரு பாத்தியா குளிப்பாட்டு முடிச்சு கபன் போட்டன ஒரு பாத்தியா தூக்கும் போது ஒரு பாத்தியா ஜனாசா தொழு வைக்கிற இடத்துல ஒரு பாத்தியா தொழுது முடிச்சோன்னு ஒரு பாத்தியா கபுர்ஸ்தான் வாசல்ல வச்சுட்டு ஒரு பாத்தியா அடைக்கி முடிச்சுட்டு ஒரு பாத்தியா கபுர்ஸ்தானுக்கு வெளியே வந்து ஒரு பாத்தியா இறந்து போன ஆள்கிட்ட வீட்டுல திருப்பி ஒரு கா வந்தால் பாத்தியான்னு வாசல்ல சொல்றீங்க எம்பிடி சொல்றீங்க இதுல ஒன்னு ரெண்டு சில ஊர்ல கூட இருக்கலாம் குறைய இருக்கலாம் இருக்கு பறக்கத்தா இருக்குது நான் கேட்கறேன் தெரியுமா இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் இருக்குது என்பது இந்த மதகப்பு கிட்டாவில் இருக்கு ஒரு நாள் இருந்து நீ காட்ட மாட்டீங்க ஹதீஸ்ல காட்ட மாட்டீங்க மதுகப்பை தானே பின்பற்றணும் பின்பற்றுவோம் நான் கேட்கிறேன் தெரியுமா மதுகப்படைய கிட்டாப்புல இந்த மாதிரி மாப்பிள்ளைக்கு தொப்பி வைக்கும் போது அல் பாத்தியா சொல்லுங்கள் அப்ப இன்னும் ஓதுங்கள் அது மாதிரி கல்யாணத்துல அது மாதிரி செய்யுங்க கரும அதுல அப்படி செய்யுங்க இருக்குதா மதுகப்புல இல்லாத அல் பாத்தியாவை எதுக்கு உண்டாக்கணும் யாரும் உண்டாக்கணப்ப எதுக்கு மதுகப்பணி ஏமாது என்னை பின்பற்றுக்கான்னு போங்குங்க வெளிப்படையா சொல்லுங்களேன் நாங்க என்ன சொல்றோமோ அதை கேட்கறவன் கேளுண்டு அறிவிங்க தன்னால மக்கள் தெரிஞ்சிருவாங்க நீங்க சொல்ற கேட்பாங்களா எதுக்கு அந்த நல்லவங்க பெரியவங்க முந்தி போன ஆளுங்க பேரை பயன்படுத்திக்கிட்டு நாங்க மதுகப்பை பின்பற்றுறோம் இதுல எந்த பாத்தியாவுக்கும் ஆதாரம் கிடையாது இதுல உள்ள பாத்தியாக்கள்ல இவர்கள் இந்த நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிற பாத்தியா இருக்கு பாருங்க இதை கேள்வி பண்றா சினி
நானூறு வருஷத்துக்கு முந்தைய எழுதின கிதாபை தானே மதுகை பண்ண வச்சுக்கிறீங்க அப்ப நானூறு வருஷத்துக்கு பிஞ்சுதான் வந்திருக்கு விளங்குதுல அந்த கிதாபோட இல்லையே நானூறு வருஷத்துக்கு முந்தைய எழுதின கிதாபில் கூட இந்த மேட்ரு இல்லைன்னு சொன்னா இது சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பு ரொம்ப லேட்டஸ்ட் விதேத்தி இது ரொம்ப புதுசு இரநூறு வருஷம் தான் இதுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏதாவது வருமானத்துக்காக உண்டாக்குனீங்க அப்ப இந்த மாதிரியான அல் பாத்தியா சொல்லி ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு மெத்தேடு இருக்கு பாருங்க இந்த மெத்தேடு வந்து மார்க்கத்தில் இல்லாதது மதுகபலையும் இல்லாதது அதனுடைய அதனுடைய விபரீதங்கள் அதனுடைய மேற்றுகள் எல்லாம் தனி நாம கேட்கிற என்ன தெரியுமா மதுகபல இதை காட்டுங்க இப்ப விளங்குறா உண்மை மதுகபுங்கிறது சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றது வேற ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த சமுதாயத்துல நல்ல நாள் பார்க்கறது கெட்ட நாள் பார்க்கறது இருக்கா இல்லையா அஜரத்தில் போய் கேட்குறீங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு நல்ல நாள் பார்த்து தர்றேங்கிறாரு கெட்ட நாள் பார்த்து தர்றேங்கிறாரு பால் கிட்டாபுங்கிறாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கல்யாணம்னா அஜத்தில் போகணும் அவர் நல்ல நாள் பார்த்து தருவார் அந்த நாளை பார்த்தா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு அப்படின்னு கிட்டாப்பில் இருக்குதா நீங்கள் படித்த மூலது நீங்கள் படித்த மதுகப்பு கிட்டாப்பில் இருக்குதா இல்லை அப்போ அந்த மதுகப்பு என்ற ஒரு விஷயத்தை போர்வையாக பயன்படுத்தி கொண்டு உங்களுக்கு இஷ்டம் எதெல்லாம் இஷ்டமா இருக்கிறதோ அதுகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சிருக்க மாட்டீங்க மதுகவை பின்பற்றீங்கன்னு சொன்னா இதெல்லாம் செய்ய மாட்டீங்க அது போக நீங்க எடுத்துட்டு எனக்கு வந்து சொன்னார் வீடு கட்டினா திருஷ்டி திருஷ்டி உழுந்துருமா திருஷ்டிக்கு என்ன பண்ணணும் பூசணிக்கா கட்டுறாங்களா இல்லையா இந்த பூசணிக்கா கட்டுறது ஆலிமும் செய்யல கண்டு செய்யலா அங்கே இருக்கிறா இல்லையா பூசணிக்கா கட்டி வீட்டுல தொங்க விடுதலங்க அது கண் திருஷ்டியை போக்குமா பூசணிக்கா அதே மாதிரி பூசணிக்காய் கந்திருஷ்டி போக்குங்கிறது மலிய கிடைச்சாம ஒரு மஞ்சள் அந்த மஞ்சள் புனிதமானதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இந்த முஸ்லீம் மக்கள் இருக்கா இல்லையா கல்யாண பத்திரிகை மூலையில மஞ்சள் தடவுறீங்க முஸ்லீம் கடையெல்லாம் எடுத்தா கணக்கு பார்ப்பான் லாபம்னு போட்டு மஞ்சள்ல ஓரத்தை தடை வைப்பான் நீ தான் நாள் பார்த்தியா ஓதை போற சொன்னியா எதுக்குட மஞ்சள்ங்கிற ஒரு அது என்ன ஒரு மெட்டீரியல் தானப்பா கடையில எழுதி போட்டிருப்பாங்க எமர்ஜென்சி காலத்துல இந்திரா காந்தி காலத்துல இருபது அம்ச திட்டம்னு போட்டு கடைகள்ல கம்பல்சரி எழுதணும் என்ன தெரியுமா இங்கு உபயோகிக்கப்படும் மஞ்சள் வெளி உபயோகத்திற்கு மட்டும் எழுதணும் மஞ்சள் வந்து ஆண்மையை போக்கிறோம் அதில் வந்து ஈயம் கலந்துருக்கிறது மஞ்சளில் அதனால் மஞ்சள் வந்து உணவாக ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவரையே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம நடைமுறையில் மஞ்சளை யூஸ் உணவாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் குழம்புனாலும் எதாக இருந்தாலும் மஞ்சள் தேவையாக இருக்கிறது எமர்ஜென்சி காலத்தில் மஞ்சள் கடையில் விற்கிறதா இருந்தால் இங்கு விற்கப்படும் மஞ்சள் வெளி உபயோகத்திற்கு மட்டும் பாய்சன் மஞ்சள்ங்கிறது விஷம் என்பது விஞ்ஞானிகளுடைய கண்டுபிடிப்பு அப்படி எழுதி போட்டாங்க இருபது இரு எமர்ஜென்சி காலத்தில் கடை கடை அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் ஒரு பெரிய சிறந்த ஒரு டானிக்கு மாதிரியான ஒரு பொருள் கூட அது இல்லை இந்த மஞ்சளை கொண்டு போய் கல்யாண பத்திரிகையில் தடவுறதுக்கு என்ன காரணம் அது ஒரு ஒரு பொருள் அதை தடவணும்னா மஞ்சளாக மங்களமாக போயிருமா வீட்டு வாசலில் தடவணுமா நிலையில் தடவணுமா இதெல்லாம் யார் சொல்லி தந்தா இந்த கிதாபில் இருக்கு மதுகப்பு கிதாபுகளில் இந்த பொருள்கள்லையே அல்லா படைத்த படை பொருள்கள்லேயே மஞ்சள் தான் சிறந்தது அது நல்ல காரியங்களுக்கு அது பயன்படுத்தினீர்களே ஆனால் அது அமோகமாக இருக்கும் அது கெட்ட காரியத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது நல்லது மங்களமானதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க குரான்ல இல்ல ஹதீஸ்ல இல்ல ரசூர் செல்லா அலை செல்லா அந்த மஞ்சளை பார்த்திருப்பாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியும் அந்த நாட்டுல விளைமான்னு கூட தெரியல அந்த பாலைவனத்துல அந்த மஞ்சள் எல்லாம் உற்பத்தி ஆகுமா இறக்குமதி பண்ணி பார்த்தாங்களா கிடைச்சிச்சான்ட தெரியல அது மாதிரியான ஒரு பொருள் மஞ்சள்ங்கிறது இந்த மஞ்சளை புனிதமான பொருள் என்று இந்த மக்கள் நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கடைகளில் போய் பார்த்தியா போகிறீங்க வீட்டில் எல்லாம் தடையை வைக்கிறாங்க கல்யாண சபையில் வந்து அது மாதிரி செய்கிறாங்க ஏன் தாலி கயிறுன்னு கூட மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒன்று அதில் கூட மஞ்சளை தடை தானே செய்கிறாங்க வைக்கிறாங்க தாலி இஸ்லாத்தில் இல்லாது அதுக்கும் அஜர்த்தால் பார்த்தியா ஓதுறாரு அப்போ அந்த மாதிரியான ஓதக்கூடியதில் இந்த மஞ்சள் புனிதம் என்று இந்த மக்கள் நம்புகிறார்களே அது தப்புன்னு நீங்கள் சொன்னீங்களா அது ஏன் மஞ்சள் தரணும் வேணும் கருப்பு தடவிட்டு போங்க கல்யாண பத்திரிகை அழிச்சிங்கன்னு சொன்னால் மக்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் குறி சிரிக்கிறது சொல்லலை இந்த மஞ்சள் புனிதம் நினைக்கிறாங்கல்ல அதை மாத்திரதுக்காக வேண்டி வேணும் என்ன செய்யணும் மூலையில் நாள் கருப்பு தடவி கல்யாண பத்திரிகை கொடுக்கணும் அதனால ஒன்றும் ஆவாதுன்னு காட்டணும் புரிய வைக்கணும் என்னமோ மஞ்சள் தரவுனா தான் நல்ல மங்களமாக இருக்குங்கிற மாதிரியும் வேறு கலர் தரவுனா தான் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிரம் நினைக்கிறாங்களே அது எப்படிப்பா அது எப்படி நடக்க முடியாதுன்னு ஒரு கலர் வந்து நம்ம எதிர்கால தீர்மானிக்குமா கொஞ்சம் அந்த அறிவாட்சி நம்ம விட்டுருவோம் அந்த விஷயம்ல அறிவு அறிவுபூர்வமான வாதம் குரான் அதிசி அடிப்படையிலான வாதங்களை விட்டுருவோம் கேள்வி என்னன்னு கேட்டால் மதபுக்கு தவளை இருக்குதாங்கிறாங்க இந்த மஞ்சள
கர்சமணி நம்ம நம்ம அவங்க தாலிமாங்க நம்ம அதுக்கு வச்சுக்கிற பேர் என்ன கடுகுமணி கர்சமணி கர்சமணி பெருகிருச்சின்னு சொல்லணும் எங்க ஊர்ல எல்லாம் தாலி பெருகிருச்சி நம்ம சொல்ற மாதிரி சொல்லணும் இப்படி எல்லாம் ஒரு இந்த மக்கள் மூட நம்பிக்கையில ஆழ்ந்திருக்கிறாங்களே இது குரான்ல இல்லாதது மார்க்கத்துல இல்லாதுன்னு சொன்னீங்களா சொல்லல அப்ப இதெல்லாம் வந்து நீங்களா உண்டாகிட்டு மதகபுங்கிறீங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதை விட நீங்க செய்யற பல காரியங்கள் தப்புன்னு சொல்லி மதகபு கிட்டாப்புல சொல்லி இருக்கு பாருங்க அதுக்கு வர போறேன் இதெல்லாம் இல்லைங்கிற விஷயம் இல்லாத ஒண்ணு நீங்களா உண்டாக்கி செஞ்சுட்டே இருக்கிறீங்க நீங்கள் செய்கிற பல காரியங்கள் மதுகபின் பெயரால் மார்க்கத்தின் பெயரால் தீனின் பெயரால் நீங்கள் செய்கிற பல காரியங்கள் தவறு என்று நீங்கள் எதை வேதம் என்று மதிக்கிறீர்களோ அந்த மதுகபு கிதாபுகளிலேயே கடும் கண்டனத்தோடு சொல்லப்பட்டிருக்கிறத அது எப்படி மதுகபு ஆகும் இதெல்லாம் சொல்லலை என்று போயிடும் இதெல்லாம் செலவாத்து நாரியா ஓதக்கூடாதுன்னு இருக்குதா இல்லாட்டி இதுக்கு என்னன்னு கேட்பீங்க செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குத அதையும் செய்யறீங்க உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னா சேகுமார்கள் சில பிராடு பேர் வழியில் வருவாங்க அவனுக்கு பேர் சேகு சேகுண்டா என்ன அவன் என்னத்தை கண்டு அவனை பெரியார் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒன்னும் கண்டிருக்க மாட்டீங்க என்ன என்னத்தை கண்டுட்டு காரணம் வழங்கிடுச்சு அவன் வந்து ஒன்னும் கிடையாது உங்களை மாதிரியே சாப்பிட்றான் உங்களை மாதிரியே குடிக்கிறான் உங்களை மாதிரியே தூங்குறான் அப்படி கூட சொன்னா தப்பு உங்களை விட ஜாஸ்தியா சாப்பிட்றான் உங்களை விட சொகுசா தூங்குறான் உங்களை விட ரொம்ப எல்லாத்துலையும் ஆசை அவன் தானே செய்கு செய்கின்னு வர்றவன் நம்ம திங்கிறது வாயில் இறங்காது அவனுக்கெல்லாம் அந்த நாக்கு வந்து அவ்வளோ பக்குவம் வர மறுத்து போயிருக்கும் அறு சுவை இருந்தா தான் உள்ள கை இறங்க அவருக்கு செய்குங்கிறவருக்கு அப்போ செய்குன்னு சொல்லி பெரியார்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வர்றீங்க அவர் காலில் விழுந்து நீங்கள் கும்பிடுறீங்க இஸ்லாத்தின் பெயரால் இதை செய்கிறீங்க அவர் என்ன பெரியார் என்னத்தை கண்டுட்டீங்க பெரியாருங்கிறதுல ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரெஸ் போட்டிருப்பார் அதான் பெரியார் வேற ஒன்றும் பெரியாருக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது நீங்கள் போடுற ட்ரெஸ்லேருந்து மாறுபட்ட ட்ரெஸ் போட்டிருப்பார் எல்லாரும் போற ட்ரெஸ் போட்டார் சாதாரண மனிதரா ட்ரெஸ் கொஞ்சம் மாத்தி போட்டுக்கிட்டார் அசாதாரண மனிதராயிருவார் ஒரு பச்சை கலர்லயோ ஒரு மஞ்சள் கலர்லயோ ஒரு காவி கலர்லயோ ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறேன்னு அதுல நீங்க போடுறதுக்கு மாத்தமா அது மாதிரி சட்ட கட்டு மாதிரி இல்லாம வேற ஒரு டைப்பா போட்டுக்கிட்டு கழுத்துல நம்ம மாலையை போட்டுக்கிட்டு ஒரு கிருக்கம் பைத்தியக்கார மாதிரி வந்து அவனுக்கு பேர் சேகன் வச்சிருக்கீங்க அவன் அவங்க காலில் போய் உணவுறீங்க வேற என்னத்தை கண்டுட்டீங்க அவர் தந்து அவர் என்ன டெஸ்ட் பண்ணிங்க வாடா அவனு டெஸ்ட் பண்ணி நம்மள இருந்து எல்லா வகையிலும் வித்தியாசமானவர்னு மரத்துல கட்டி போட்டு நாலு நாளைக்கு சோறு தர மாட்டோம் நீ உசுரோட இருந்தீங்கன்னா உன்னை செய்கின்னு ஏத்துக்கிறோம் அப்படி டெஸ்ட் பண்ணீங்களா அல்ல மரத்துல கட்டி போட்டு நாலு நாளைக்கு ஒன்றுக்கு போகக்கூடாது சுத்தமா இருக்கணும் இருந்துட்டீங்கன்னா நான் உன்னை செய்கின்னு அப்படியா டெஸ்ட் பண்ணீங்களா ஒன்றும் கிடையாது உங்களை மாதிரி உங்களை விட மோசமானவன் நீங்க கூட மார்க்கத்தின் பேரால் மக்களை ஏமாத்த மாட்டீங்க அப்படி எவனோ ஒருத்தன் வர்றான் அந்த ஆளுடைய கழிப்பா இந்த ஆளுடைய கழிப்பான்னு சொல்லிட்டு நான் தான் கழிப்பா நான் தான் செய்கின்னு வர்றான் அவன் காலில் விழுந்து கும்பிடுகிறீர்கள் இதை யார் செய்கிறார் உளமா செய்கிறார் மார்க்கத்தினுடைய அறிஞர் செய்கிறார் அல்லது செய்வதை பார்த்து கொண்டு மௌன சாட்சியா இருக்கிறார் நீ பின்பற்றுகிற மதுகபில் இது இருக்கிறதா ஹனவி மதகபில் சாவி மதகபை முதல் எடுத்துக்கிறோம் சாவி மதகபில் மசாயிகை அழகான வார்த்தையை போடுறா இருப்பாங்க சாவி மத கிதாப்புல இது ஹவாசி ஷர்வானிங்கிற ஒரு கிதாபு சாவி மத ரொம்ப முக்கியமான கிதாப் அதுல என்ன சொல்றாங்க கேட்டா மூடர்களில் அதிகமான பேர் ஜகலத்து போடுறாரு அவரு மடையர்களில் அதிகமான மடையர்கள் செய்குமார்களுக்கு முன்னாடி சஜிதா செய்கிறார்களே அதுவும் ஹராமான லிஸ்டில் அடங்கும் பன்றி சாப்பிட்ற எப்படி ஹராமோ நாய் பிரியாணி சாப்பிட்டால் எப்படி ஹராமோ நீ சேக்குமார் காலில் உழுவுறது ஹராமு தண்ணி அடிக்கிறது எப்படி ஹராமோ விபச்சாரம் செய்யறது எப்படி ஹராமோ விபச்சாரம் செய்யறது ஒண்ணுதான் ஒருத்தன் காலில் விழுவுறதும் ஒண்ணுதான் இஸ்லாத்துல அப்படின்னு பிக்கு நம்ம இதை தாண்டி சொல்லுவோம் சிரிக்குமோ பிக்கு கிட்டாவில் மதக பிக்தாவில் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா ஹராமுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க உளவு இழல் கிபிளத்தி அந்த செய்க வந்து கிபிளா பக்கம் உட்கார வச்சு கிபிளாவை நோக்கி செஞ்சாலும் அது செய்கைக்கு செஞ்சா தான் ஆகும் அதுவும் ஹராம் செய்கனின் செய்யும் பொழுது அந்த செய்ய கிபிளா திசையில் உட்கார வச்சு நம்ம கிபிளாவுக்கு செய்கிறோம்னு ஒரு தோற்றத்தை காட்டி நீ செஞ்சேன்னு வையி அல்லாவுக்கு செய்கிறதா காட்டி அதுவும் ஹராம் கிபிளாவை நோக்கி இருந்தாலும் ஹராமு அவ கஸ்துகூல் இல்லாகி தாலா செய்கைக்கு செய்தா செய்கிறாய் உன்னுடைய நோக்கம் அல்லாவுக்காக இருக்கிறது அப்படி இருந்தாலும் ஹராம் செய்க முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு அவ்வாவு அக்பர் அல்லாவுக்கு நான் செய்தா செய்கிறேன் செய்கைக்கு முன்னாடி செய்கிறேன் அப்படின்னு இருந்தாலும் 
நீ செய்கே சஜிதா செய்யாட்டாலும் அதுவும் ஹராம் அப்படி இருக்கு என்ன இருக்கு சாவி மதகுடைய கிதாபுல இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனா ஒஃபி பாலி சுவரிஹி மா யக்தலில் குஃர இதில் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல குஃர் கூட ஏற்பட்டு விடும் உங்களிடத்திலே துண்டு ஏந்தி வருகிறார்கள் எதுக்கு வர்றாங்க அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்காக வேண்டி நிறைய செலவு உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் நாங்க வாங்கிட்டு போறது கிடையாது வழங்குதா நாங்க இருபது இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா கத்துறோம் அல்லாவுக்காகத்தான் சொல்றமே தவிர சல்லி காசு நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் இதுல இருந்து வாங்கிட்டு போக மாட்டோம் போக்குவரத்து வாங்கிக்கிடுவோம் இது கூட போக்குவரத்து வாங்க மாட்டோம் நாங்க வேற வேலையா வந்திருக்கிறோம் வந்த இடத்தில் இந்த தேதி கொடுத்ததுனால இது கூட வாங்க மாட்டோம் அதனால போக்குவரத்துக்கு மெனக்கட்டு வந்தால் டிக்கெட் காசு வாங்கிக்கிறோம் டிக்கெட்டை எடுத்து அனுப்பிட்டாலும் ஓகே தான் வழங்குதா இது நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு வீடியோ போஸ்டரு விளம்பரம் நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் மற்றதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அதுக்காகத்தான் உங்கள் இடத்துல வருகிறார்கள் தாராளமா போடுங்க அப்ப என்ன சொல்றோம் கேட்டா சாபி கிட்டாப்ல என்ன இருக்கு தெரியுமா செய்குமார்கள் வரக்கூடியவர்களுக்கு போய் நீங்க சஜிதா செய்தால் அவங்க முன்னாடி அவருக்கு செய்யல சஜிதா அவங்க முன்னாடி சஜிதா செய்யறீங்க கிபிளாவை நோக்கி அல்லாவுக்கு செய்ய நினைச்சுக்கிட்டு அவர் முன்னாடி செய்கிறீர்கள் அப்படி செய்தாலும் அது ஹராமும் அவருக்கே செய்யறோம் நினைச்சீங்க என்று சொன்னா அது குஃபுரு இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே தீரும் குஃபுரு என்ன அர்த்தம் நீ அந்த வினாடியே முஸ்லிம் இல்ல இதுதான் சாவி மதுகபடிய தீர்ப்பு சேக்குமார்கள் காலில் விழக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம் இல்லைன்னு சாபி மதுபுக்கு தப்பு சொல்லுது அவள்லாம் பள்ளிவாசலுக்கு வரலாம் அவள்லாம் பள்ளிவாசலுக்கு வரலாம் சேக்குமாரில் காலில் விடுறாலும் என்ன செய்யலாம் யார் முஸ்லீம் இல்லைன்னு எங்க இருக்கு இந்த ஹவாசி ஷர்வானியினுடைய ஹவாசியில் ரெண்டாவது வால்யூமில் இரநூத்தி பத்தொம்போதாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இவனு சலாகு என்ற சாபி மதுகுல மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு அறிஞர் அவர் சொன்னதை எடுத்து போட்டிருக்கிற அதே கிதாபில் ஒன்றாகும் சாதாரண பாவம் இல்ல பெரும் பாவங்கள் ஒரு ஏழு இருக்குது அதுல கொண்டே சேர்ந்துரும் பெரும் பாவங்களில் ஒன்றாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதான் இன்னும் சொல்ல போனா உளவுக்கான தகாரத்தின் அவன் ஒழு செய்து கொண்டு ஒய் இலல் கிபிளத்தி கிபிளாவை நோக்கி கொண்டு செய்தாலும் அது அல்லாவுக்கு செய்தனாகாது முன்னாடி அவன் உட்கார்ந்துருந்தான் சொன்னா நீ கிபிளாவை நோக்கி செய்தா செஞ்சாலும் சரிதான் அது பெரும் பாவம் தான் அப்படின்னு குரான்ல இருந்து நான் காட்டல அப்படின்னு ஹதீஸ்ல இருந்து காட்டல அப்படின்னு மதுகபு சாபி மதுகபுடைய கிதாபுல இருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனா ரவுலாண்டு ஒரு கிதாப் ரவுலாங்கிற கிதாபு சாபி மதுகபுல முக்கியமான கிதாப் அந்த ரவுலாவுல என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா மாத்தில் சவா உன் அரபிலாம் எழுதிக்கிறீங்க துண்டு துண்டா வாசிக்கிறேன் உலமாக்கள் போய் தேடி எடுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஹதீஸ் மாதிரி குரான் மாதிரி வேகமா வாசிக்காம ஒத்த ஒத்தையா வாசிக்கிறேன் தேடி எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி எப்படி சொல்றாருன்னு பாருங்க மாத்தி வழிகேடர்களுமான வழிகட்டவர்கள் <laughs> திட்டவட்டமாக ஹராம் 
சவா உன் காண இல்ல கிபிளா கிபிளாவை நோக்கி இருந்தாலும் சரி அவ் கைரி கஸ்தி அவ் கைரிகா வேற பக்க நோக்கி இருந்தாலும் சரி பயங்கர <laughs> குற்றம் <laughs> அங்கீகாரமாக <laughs> கடுத்தீர்களா இந்த மாதிரி வரதட்சணை வாங்காத கல்யாணம் பண்றோம் பஞ்சான்னு சொன்னா அவனுக்கு புஸ்தகம் கொடுக்காதங்கிறீங்க சுண்ணத்தான முறையில தொழுக ஒருத்தன் வந்தான்னு சொன்னா பள்ளிக்கு வராதுங்கிறீங்க இவனை வராதுன்னு எழுதி போட்டீங்களா இவனை சமூக பயிற்சிக்காரம் பண்ணிகள் அந்த பெரியாரையும் பெரியார் காலில் உளுந்து இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போறான அவனையும் தடுத்தீங்களா மதுகபை ஃபாலோ பண்ண செஞ்சிருக்கணும் மதுகபுல ஹராம் இல்லைங்க சொல்லியிருக்குது மதுகபுல ஹராம் என்று சொல்லி இருக்கிற ஒரு காரியத்தை எப்படி நீங்கள் செய்யலாம் இது சாவி மதுகப் ஆயிடுச்சா ஹனவி மதுகப் கிதாப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாம் இதை வந்து மேற்கோள் காட்டுவாங்க துர்ருல ஆலங்கீர் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க இந்த பஹருல இருக்குது என்று மேற்கோள் காட்டுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய கிதாப் அந்த கிதாப்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தெரியுமா ஹனபில ஒமா எஃபல் ஹுல் ஜுஹால் இதுலயும் மூடர்கள் ஆகாப் போறாங்க பாருங்க இதுலயும் பட்டம் அடையேதான் சாபி மதஹப் பிரகாரம் இவ மடைய ஹனபி மதஹப் பிரகாரம் மடைய ரெண்டுலயும் ஜுஹால் தான் ஜாஹில் தான் ஒமா எஃபல் ஹுல் ஜுஹால் சில மூடர்கள் செய்கிற காரியம் என்ன செய்றாங்க மின் தக்பீலி யதி நஃப்ஸிஹி இதா லக்கிய கைரஹு இன்னொருத்தரை பார்த்துப்பட்டு அவரை தொட்டுப்பட்டு ஊகைய முட்டம் போடுகிறது அதாவது இவன் கைதான் இது ஒரு செய்கு இருப்பாரு அவர்கிட்ட முசாவ பண்ணிடுறது முசாவ பண்ணின உடனே அந்த கையில என்னமோ ஒட்டிக்கிறமா அப்படிங்கிறது இப்படி செய்யறிய அவன் கையில இருந்து என்னமோ ஒட்டிக்கிற முடியும் என்ன ஒட்டும் அதுல உள்ள கிருமி தான் உனக்கு ஒட்டும் ஒன்னு ஒட்டாது அவன் கையில உள்ள கிருமிகள் பூரா அவன் கைக்கு வருமே தவிர வேற ஒன்னு ஒட்ட போறது இல்ல அதுல என்ன சொல்றான்னு பாருங்க சில மூடர்கள் செய்கிற காரியம் நினைச்சு <laughs> அப்படி செய்யற சஜிதாவா இருந்தாலும் மன்னருக்கு முன்னாடி காலில் உளுந்தீங்கன்னு வைங்க அது மன்னரா இருக்கலாம் மந்திரியா இருக்கலாம் ஜெயலலிதாவா இருக்கலாம் கருணாநிதியா இருக்கலாம் நரசிம்மாரா இருக்கலாம் வாஜ்பாயா இருக்கலாம் போய் காலில் உளுந்தீங்கன்னு சொன்னா ஹராமுன் அது ஹராம் விளக்கப்பட்டது கடும் குற்றம் ஹராம்னா கடும் குற்றம் வச்சுக்கலாம் செஞ்சவனும் ஒரு ராதி பிகி அதுல திருப்தி கண்டவனும் ஆசிமானி அதில் பாவிகள் அந்த சுல்தான் அதை சரிகண்டார் அவரும் பாவி செஞ்சான் அவனும் பாவி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து சம்சுல் ஐமா சர்கசி அப்படிங்கிற ஒரு சொன்னதாக பஹ்ரு ராய்க்குல சொல்லி காட்டுறாரு அசுஜூதில் கைரி இல்லா அல்லாவை தவிர யாருக்கு சஜிதா செய்தாலும் அலா வஜி தலைமி அவரை கண்ணியப்படுத்துகிற விதத்திலே அல்லாவை தவிர யாருக்கு சைதா செய்தாலும் இஸ்லாத்தை வெற்று வெளியேற்றிவிடும் ஹனபி மதம் ஜட்ஜிமெண்ட் ஹனபி மதகப்புல சம்சுல் ஐமா இமாம்களுக்கெல்லாம் சூரியன் அது பட்டம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட பட்டம் வாங்கிய ஹனபி மதகப்புல சம்சுல் ஐமா என்று பட்டம் வாங்கிய சர்கசி இமாம் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்றார் தெரியுமா அசுஜூதுலி கைரில்லா அல்லாவை தவிர அடுத்தவனுக்கு செய்தா செய்யறது காலில் விழுவது 
கண்ணியப்படுத்துவதற்காக பிறர் காலில் விழுவதற்கிறது அது குபுரும் இஸ்லாத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்திவிடும் பஹ்ரூர் ராயுக்குல எட்டாவது வால்யூம்ல இருநூத்தி இருபத்தி ஆறாவது பக்கத்துல இது இடம்பெற்றிருக்கிறது அதே மாதிரி மதுகபு கிதாபு நீங்க எல்லாம் ஓதுறீங்களே பாடத்திட்டத்துல கூட இருக்குது ரத்துல் முக்தார்னு சொல்லி அது மதர்சாவுல கூட துருல் முக்தார் நீங்க ஓதக்கூடிய அதுக்கு விரிவுரை நூல் நீங்க எல்லாம் அடிக்கடி எடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஹனபி மதகபுக்காரர்கள் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கக்கூடிய நூல் அதுல என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அதுல ஹனபி கிதாபுல சொல்றாங்க அதாவது ஹத்தா லவ் சஜதலி கைரில்லாஹி தாலா யுக்ஃபரூ பிஹிலாஃபில் கியாம் ஒருத்த அல்லாஹ் தவிர யாருக்காவது சஜிதா செஞ்சான்னு சொன்னா அவன் காபிராகி விடுவான் ஒருவனுக்காக எழுந்து நின்றால் காபிராக மாட்டான் அது கூட தப்புங்கறாங்க ஒருத்த வந்தவன எந்த சினிக்கிறான் வைங்க அது தப்பு ஆனா சஜிதா செஞ்சா காபிராயிருவான் ஹனபி மதகபுடைய சட்ட பிரகாரம் நீங்கள் எந்த மதர்சாவில் எந்த எந்த கிதாபை ஹனபி மதகபு கிதாபு என்று மதர்சாவில் படிக்கிறீர்களோ அந்த கிதாபில் என்ன இருக்குன்னா இபுன் ஆபிதீன் ஹாஷியா இபுன் ஆபிதீன் என்று சொல்லக்கூடிய ரத்துல் முக்தார்ல ஒன்னாவது வால்யூமில் நானூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது பக்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் முஸ்லீம் இல்லைன்னு சொல்லப்படுது பெரியாறு மகாண்டு ஒருத்தர் வந்து அவர் காலில் நீங்கள் விழுந்தால் நீங்க முஸ்லீம் இல்ல ஹனபி மதகு பிரகாரம் அவன் முஸ்லீம் இல்ல சாபி மதகு பிரகாரம் பெருங்குற்றம் செஞ்சவன் அது எப்படிங்க நல்ல காரியமா ஆக முடியும் பெருங்குற்றம் அப்படி ஒருத்தன் தைரியமா ஊருக்குள்ள வர விடலாமா நீங்க மதகப்பை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்தீர்களே ஆனால் ஏய் மதகப்ப நாங்க ஃபாலோ பண்றோம் சாபி மதகப் அனபி மதகப் எங்களை எல்லாம் காபிராக்கு இருக்கு நீ மகான் வேசம் போட்டு வர்றியா அடி துரத்த வேணா நீங்க விரட்டி அடிச்சு உலமாக்கள் தலைமை தாங்கி மக்களை திரட்டிட்டு போய் விரட்டி அடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க மதுகபையாவது பின்பற்றி என்று ஒத்துக்கிறோம் நாங்க நீங்களும் சேர்ந்துகிட்டு எஸ்ங்கிறீங்க நீங்களும் மேடை போட்டு முட்டுக்கட்ட கொடுக்குறீங்க நீங்களும் ஆதரவா அதுக்கு பேசுறீங்க பாதி பேரு அப்ப சிந்திச்சு பார்க்கணும் மதுகபு என்பது ஒரு கவசம் உங்களுக்கு மதுகபை ஃபாலோ பண்ண இதை செய்ய முடியாது அதே மாதிரி நேர்ச்சை செய்யறது நேர்ச்சை செய்யறது இருக்குல்ல நேர்ச்சைங்கிற ஒரு வணக்கம் அல்லாவுக்கு தான் செய்யணும் இது குரான் அதிசயில் உள்ள மேற்று அதை நீங்க ஏத்துக்க மாட்டீங்களா அதை விட்டுருவோம் மதுகப்புலையாவது இருக்கணுமா இல்லையா என்ன நாட்டில் நடக்குது அவ்வளோவுக்கு நேர்ச்சை செய்யறாங்கிறான் மகானுக்கு நேர்ச்சை செய்யறாங்கிறான் தர்காவில் போய் ஆட்டை இருக்கிறான் கோழியாக இருக்கிறான் மாட்டை இருக்கிறான் அங்கே உள்ளவங்களும் சோத்தாக்கி போடுறான் அப்போ என் ரசுல்லாவுக்கு நேர்த்தி செய்யறாங்கிறான் மைதி நாண்டவருக்கு நேர்த்தி செய்யறாங்கிறான் தெரு தெருவா அதை வசூல் பண்ணுற கூட ஆடு மாடு கோழி இருந்தால் கொடுங்க வயது நாண்டவருக்கு நான் வந்திருக்கிறேன்னு கேட்குறான் அதை நேர்ந்து விட்டதெல்லாம் கொடுக்கவும் செய்கிறீங்க இதுக்கு மதகுபில் இருக்குதா இப்படிலாம் கொடுங்கன்ட்டு அனைவி மதகுபில் ஆமாம் பெரியார்கள் பேர் நேர்ச்சை பண்ணி வரக்கூடியவன்ட்டு அந்த எழுதி கொடுங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குதா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அசுரார் பாருங்க இதுங்க இருக்கு யானத்து தாலிபின் சாவி மதகு சாவி மதகுடைய கிதாபில் ரொம்ப மக்களுக்கெல்லாம் சாவி உலமாக்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கிதாபில் ஒன்று இது பார்க்கும்பொழுதுக்கூடியதும் சொல்வதாக இருந்தால் அகமது பதவி செய்யுத அகமது பதவி அப்படின்னு உதாரணம் அது ஹராம் ஆகிவிடும் அது தானா செத்த லிஸ்டில் அடங்கும் அறுத்தாலும் சரி தானா செத்து போன ஆட்டினுடைய ஹுக்கம் என்ன திங்க கூடாது அது ஹராம் ஆகிவிடும் அது தானா செத்ததாகிவிடும் இன்னும் சொல்ல போனாவை தவிர மற்றவர்களுக்கு அடங்கும் 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 யானத்து தாலிபில் சொல்றார் அடங்கும் சொல்லி யானத்து தாலிபில் சொல்றார் இன்னும் சொல்ல போனா வெளியேறிய குற்றமாகிவிடும் தர்காவில் போய் அறுக்கிறீங்க 
அவருக்கு அறுக்கல அந்த இடத்துல தான் அறுக்கிறீங்க அப்படி அறுத்தீர்களே ஆனால் அது வந்து ஹராமு அவருக்கு அறுத்தீங்க என்று சொன்னா அது குபுரு எப்படி இருந்தாலும் ஹராமாச்சு வருதுல நீங்க நாங்க அவருக்கு நாங்க இருக்கல அல்லா பேர் தான் சொல்லி அறுத்தோம் அல்லா பேரை சொல்லி தான் நீ அறுத்தியா அவருக்கு நீ அறுக்கலையா அதனால ஹலால் ஆகிறாது ஹராமு தான் நீ அவருக்கே நீ எச்ச அறுத்தியா குபுரு இஸ்லாத்தில் வெளியே வருவேன் அப்ப ஒரு மனுஷன் வந்து இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியவும் போக கூடாது ஹராமும் செய்ய கூடாதுல ஒரு முஸ்லீம் அதை செய்யலாமா அப்ப சாபி மதுகபுல இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு மேற்ற எப்படி நீங்கள் ஆதரிக்கிறீர்கள் அல்லது எப்படி மௌன சாட்சியா இருக்கிறீர்கள் ஏன் இதை மேடை போட்டு மக்களுக்கு சொல்லாம இருக்கிறீங்க எங்களை திட்டுறீங்கல இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போற தப்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நம்ம சமுதாயம் அப்படின்னு அவனை திட்டி ஒண்ணு போட்டியலா விழிப்புணர்வு ஊட்டினியலா மதுகபுக்கு தாபுல அப்படித்தான் யானத்து தாலிபின்ல இரண்டாவது வால்யூம்ல முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது பக்கத்துல இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹனவி கிதாபுக்கு வேணும்னு சொன்னா ரத்துல் முக்தார் யானத்து தாலிபின் மதர்சாவில் அவங்களை பா பாடத்திருத்தில் படிக்கிறாங்களே பத்துல் மொயின் அதனுடைய விரிவுரை தான் இந்த இபுன் ஆபிதீன் ஹாசியா இபுன் ஆபிதீன்கிற ரத்துல் முக்தாரும் கூட அவங்க படிக்கிற துருல் முக்தாருக்கு விரிவுரை தான் அதையும் சேர்த்தான் பார்ப்பாங்க அதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது மத்துல பொண்ணு போட்டு அதில் போட்டிருக்கிறாரு அதிகமான பாமரர்கள் செய்கிறார்களே நேர்ச்சை அந்த நேர்ச்சியை பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு கருத்து அப்படின்னு போட்டு சொல்றாங்க அது என்ன நேர்ச்சை பண்றாங்க மெழுகு வத்தி வாங்கி ஏத்துறேன் அந்த காலத்துல தானே இப்ப டீப் லைட் போடுறேன் அந்த காலத்துல மெழுகு வத்தினா இப்ப என்ன பண்றான் நான் தர்காவுக்கு ரெண்டு டீப் லைட் போடுவேன் அந்த லைட் வாங்கி கொடுப்பேன் சொல்றான் அதுக்கு வந்து மன்னன் வாங்கி ஊத்துவேமா அவங்களுக்கு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அவர்களுக்கு ஒரு வணக்கமாக செய்கிறார்கள் எப்படி செய்யறாங்க தெரியுமா காணாமல் போன பொருள் கிடைத்து விட்டால் அவ்வூபிய மறியலி என் வீட்டில் இருக்கிற நோயாளிக்கு சுகம் கிடைத்து விட்டால் அவ் குலியத்து ஹாஜத்தி என்னுடைய தேவைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டால் பழக்க மதுகபு <laughs> நம்மளே மதுகபால் ஆயிட்டோம் கிருக்குத்தனமா சொல்லல இதுக்கு காரணங்களும் உள்ளன முதலாவது காரணம் என்ன தெரியுமா காரணம் அது ஒரு படைக்கப்பட்ட ஒரு படைப்புக்கு நீ நேர்ச்சை செய்கிறாய் படைக்கப்பட்ட படைப்பு அவர் அவுலியாவா இருக்கட்டும் மகானா இருக்கட்டும் நபியா இருக்கட்டும் அவர் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர் படைக்கப்பட்டவருக்கு செய்கிற நேர்ச்சை படைக்கப்பட்டவனுக்கு செய்கிற நேர்ச்சை செல்லாது கூடாது இது முதல் காரணம் ஏன் கேட்டா இபாதத்து நேர்ச்சை என்பது இபாதத்து வணக்கம் நேர்ச்சைங்கிறது என்னங்க நாங்க சொன்னா கல் எடுத்து விட்டு இல்லை போடுங்க துருள் முக்தார் கார் கொண்டு விட வேண்டியதா இப்ப கல் எங்க உடனே வெட்டின அருவாள் எடுத்து வெட்டு யார வெட்டு நீ துருள் முக்தார் வெட்டுங்க போய் எழுதி வச்சிருக்காரு துருள் முக்தார்ல ரத்துல் முக்தார் எழுதி வச்சிருக்காரு என்ன எழுதுறாரு நீங்க வந்து நேர்ச்ச பண்றீங்க மகளுக்கு படைக்கப்பட்டவனுக்கு பண்றீங்க படைக்கப்பட்டவனுக்கு நேர்ச்ச செஞ்சா கூடாது ஏன் கூடாதுன்னு சொன்னா இபாதத்தும் நேர்ச்சை என்பது ஒரு வணக்கம் ஒரு வணக்கத்தை போய் அல்லாவை தவிர யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வணக்கத்தை போய் இறந்து போன ஆளுக்கும் உசுரோட உள்ள ஆளுக்களுக்கும் தர்காவுக்கும் தெரியப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு ஒண்ணு ரெண்டாவது உள் இபாதத்து லாத்த குணலி மகளுக்கின் அது வணக்கம்னு ஆயிடும் போது வணக்கம் வந்து படைக்கப்பட்டதுக்கு கூடாது படைச்சவனுக்கு தான் 
படைக்கப்பட்ட யாருக்கும் வணக்கத்தை செலுத்தக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் காரணம் ஒமின் ஹா அடுத்த காரணம் அண்ணல் மன்சூர் அழகு மையத்துன் யாருக்கு நீ நேர்ச்சி பண்றியோ அவர் மையத்து போனோம் மையத்துக்கிறார் நீ யாருக்கு நேர்ச்சி செய்கிறாயோ அவர் யாரு அவர் மையத்து ஜனாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள் மையத்து லா எமிலி கூக் மையத்து எந்த பொருளுக்கும் உரிமை ஆகாது அவர் சம்பாரிச்ச சொத்து அர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டான் மையத்தா போயிட்டா நான் கோடி கோடியா சம்பாரிச்சேன் மண்டையை போட்டுட்டேன் என் பிள்ளை ஓட்டி எடுத்துருவான் எனக்கு சொந்தம் இல்லை அப்ப மையத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு உரிமையும் இல்லைங்கும் போது நீ ஏண்டா மையத்துக்கு போய் ஆட்டை கொடுக்கற மாட்டை கொடுக்கறேங்கிற அவரா எடுத்துக்கிற போறாரு எப்படி நீ அவருக்கு போய் ஆட்டை கொடுப்ப என்னைய கொடுப்ப மையத்தா இருக்கிறதுனால யாருக்கு நீ நேர்ச்சி செய்கிறாயோ அவர் மையத்து அவர் எந்த ஒன்றுக்கும் உரிமை ஆக மாட்டாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது காரணமாச்சா மூணாவது காரணம் காரணத்தோடு வளர்க்கிறார் பாருங்க எதுல துருல் முக்தார்ல ரத்துல் முக்தார்ல செயல்படுவார்கள் என்று இறந்து போன பிறகும் இந்த உலகில் செயல்படுவார் என்று ஒருவன் நினைத்தால் அவன் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போய்விட்டான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் மதரசாவில் படிக்கிறீர்களே அந்த கிதாபில் உள்ள கருத்தை தான் சொல்கிறேன் இதையே ரத்துல் முகத்தார்ல மாத்திரம் இல்ல அதனுடைய மூல நூலி ரத்துல் முகத்தார்ல எங்க இருக்கு இரண்டாவது வால்யூம்ல இறந்தவர்களுக்காக பாமரர்கள் செய்கிற நேர்ச்சை இருக்கிறது இறந்து போனவர்களுக்கு செய்கிறார்களே கருத்து பிரகாரம் பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் வீட்டில் என்ன நேர்ச்சை பண்றாங்களா அவர் காபி ஆயிட்டார் எங்க பிர ஆயிட்டார் எங்க கருத்துப்படி இல்ல மதுகப்பு கருத்துப்படி மதுகப்புடைய கருத்து பிரகாரம் காபி ஆகி விட்டவர்கள் மதுகப்பு இப்படி காப்பாத்துவாங்க மதுகப்புடைய காவலர்களா எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான காபிர்களை தலைவரா ஏற்றுக்கொண்ட உலமாக்கள் எப்படி மதுகப்பை காப்பாத்துவாங்க மதுகப்புடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் பிரகாரம் காபி ஆகி விட்டவர்களை நிர்வாகிய ஒத்துக்கலாமா நீ அப்ப பொய் மதுகப்புங்கிறது ஒரு பொய் பின்பற்ற <laughs> 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 பாரு <laughs> என்று அவன் சொன்னால் 
அஜர்த்தூப்பாத்தியாவது <laughs> என்ன <laughs> சில விஷயங்களை கூப்பிடுன்னு சொல்லுது எப்படி செய்யலாம் நீங்க அது மாத்திரம் இல்ல இப்ப எல்லா ஊருக்கு ஊரு கபுரை கட்டி வச்சுக்கிறீங்க கபுரு இருப்பது இதான் ஒரு பெரிய புனிதம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க மதுகப்புடைய சட்ட பிரகாரம் இந்த மாதிரி கபுரு கட்டலாமா கேள்வியதான் மதுகப்பு சட்ட பிரகாரம் குரான் படி இல்ல குரான் படி கிடையாது ஹதீசு படி நான் சொல்லல மதுகப்பு சட்ட பிரகாரம் உங்க ஊர்கள்ல எத்தனை பெரியவர்களுக்கு கபுரை கட்டி வச்சுக்கிறீங்க சமாதிகள்ல இப்படி கட்டடம் கட்டலாமா வார்த்தைகள்ன்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று முதல் மாடி மூர்தரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ ஆராம் இருக்கப்பா ஹிதாயாவுல நாலாவது வால்யூம்ல அறுபத்தி நாலாவது பக்கத்துல இருக்கிறது இதே விஷயத்தை இப்படியே பதாயு சனாயன்னு ஒரு கிதாப் இருக்கு அதுவும்ாயிருக்கிறது <laughs> கபுரு இருப்பது இதான் ஒரு பெரிய புனிதம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மதுகப்புடைய சட்ட பிரகாரம் இந்த மாதிரி கபுரு கட்டலாமா கேள்வியதான் மதுகப்பு சட்ட பிரகாரம் குரான் படி இல்லை குரான் படி கிடையாது ஹதீசு படி நான் சொல்லல மதுகப்பு சட்ட பிரகாரம் உங்க ஊர்கள்ல எத்தனை பெரியவர்களுக்கு கபுரை கட்டி வச்சுக்கிறீங்க சமாதிகள்ல இப்படி கட்டடம் கட்டலாமா பூசலாமா அப்படின்னு சொன்னா இது மூகனின்னு ஒரு கிதாப் இருக்குது மூகனிங்கிறது சாபி மதகப்புல ரொம்ப வெயிட்டான ஒரு கிதாப் முகனிய மேற்கோள் காட்டிய யானாவில் மற்ற நூல்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த முகனியில் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் அவர் சொல்கிறாரு அவர் யுக்குரகு தக்பீலு தாபு தில்லதி யுஜு ஆலு அலால் கபுரி கமா யுக்குரகு தக்பீல் உல் கபுரி ஓ இஸ்திலாமுகு ஓ தக் தக்பீல் உல் ஆதாபி இந்த துகூலி லி ஜியாரத்தில் அவுலியாயி ஃபோ இன்ன ஹாதா குல்லகு மினல் பிதா இல்லதி இருத்த கபகன் நாஸ் அப்படிங்கிறார் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா அந்த சமாதிய தொட்டு முத்தம் விடுறது சமாதியை போய் நெத்தி வச்சு முத்தம் விடுறது நிலப்படிய முத்தம் விடுறது தர்காவுடைய நிலப்படி இருக்க நிலப்படிய முத்தம் விடுறது அவளி ஆக்களை யார செய்யறவங்க பேர்ல இதையெல்லாம் செய்கிறது இருக்குதே இதெல்லாம் மக்களாக உருவாக்கி கொண்ட விதத்துகள் இது மார்க்கத்தில் உள்ளது இல்லை மக்களாக உருவாக்கிய விதத்துகள் விதத்துல என்ன வழிக நரகத்தை கொண்டு சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி முகடிங்கிற கிதாப்ல இருக்கிறத பாக்குறோம் அதே மாதிரி முஹதபுண்டு ஒரு கிதாபு ஷாபி மதகப்புல இது முகனில் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா ஒன்னாவது வாழ்ல முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலாம் பக்கத்தில் இருக்கிறது அடுத்தது முஹதபுல என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா குபூர் சமாதிகள் பூசுவது மக்ரூஹு பூசக்கூடாது அலைகி அதன் மீது கட்டடமும் எழுப்பக்கூடாது அவ் யூத அலை யூத அலைகி அதன் மீது உட்காரவும் கூடாது அவ் யுத்த அலைகி அதன் மீது எதையும் எழுதவும் கூடாது எழுதிருக்காங்களே அது மாதிரி அது மாதிரி எழுதவும் கூடாது கபுர்லையும் பூசக்கூடாது 
கட்டடமும் கட்டக்கூடாது இப்படி சேகு மகான் சேகு முகமது முஸ்தபா கலீபா அபுபக்கர் ஒளியெல்லாம் இருக்க இப்படி எழுதவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எங்க இருக்குன்னு கேட்டா முஹதபுங்கிற கிதாபுல இருக்கிறது அவர் ஒரு காரணத்துடன் சொல்றாரு ஏன்னு கேட்டா லிமா ரவா ஜாபிரூன் கால நகா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹுலே செல்லும் என்று ஒரு ஹதிசையும் காட்டி ரசூல்லா தடுத்துட்டதுனால இதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்லி மதுகபு கிதாபுல இருக்கு முஹதபுல இருக்குது மதுகபு பின்பற்றதா இல்லை இப்ப கூடாத ஒரு காரியம் எப்படி மார்க்கத்துல புனிதமா போவோம் இதுக்கு எப்படி பாத்தியாவது ராஜத்து வர என்ன கூடாத காரியத்தை என்னையா பாக்கு கேட்க வேண்டியான இது இருக்கிறத கூடாதுங்கிற ஏழை வேற பள்ளி கொண்டு நடத்துங்க அந்த இடத்த காலி பண்ணிவிட்டு அப்படின்னு ராஜத்து சொல்லணுமா இல்லையா மதுக பின்பற்றவரா இருந்தா கல்வியை கொடுங்க எவ்வளவு பின்தையும் கிடக்கு இந்த ஊர் மக்கள் அதை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த பெரிய இடத்த வளைச்சு போட்டுருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல சில பீடி சுத்தி சம்பாதிக்கிற இந்த மக்களுக்காக வேண்டி ஒரு அழகான ஒரு தொழிற்சாலையை ஆரம்பிச்சு பீடி அல்லாத ஒரு தொழிலை கொடுத்து ஒரு வருமானத்துக்கு தான் வழி பண்ணுங்கன்னு சொன்னார்னு சொன்னா அவர் மதுக பின்பற்றான ஒத்துக்கிறலா மதுகப்பில் எது கூடாதுன்னு அதை வந்து ஆதரிக்கிறீங்க அது எப்படி நியாயமாகவும் இது ஷாஃபியில் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு கபர் இருக்குதுங்க பக்க அதை கபுரிலையே அது பாட்டு இருந்துட்டு போகுதுன்னு சொல்லி ஒரு பள்ளி வாசல் அல்லா தொழுவதுக்காக பள்ளி வாசல் கட்டுறோம் அவருக்காக கட்டலை சாதாரண அவுளியாக கபுரும் இல்லை சாதாரண ஒரு கபுர் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு பள்ளி வாசல் கட்டிப்பிட்டாங்க இப்படி கட்டலாமான்னு ஷாபி இமாமிட்ட பத்தவா கேட்குறாங்க ஷாபி இமாமிட்ட உங்கள்கிட்ட ஏன்ட்ட கேட்கலை ஷாபி இமாமிட்ட கட்ட வேணும் சொல்கிறாருனா இது நீங்க பள்ளிவாசல தான் கட்டுறீங்க நாளைக்கு அவனை தான் வணங்குறோம் நைட்டா என்ன பண்றது பயப்படுறேங்கிறார் அவர் சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் நடக்கப்பட்ட கபருக்கு மேல ஒரு பள்ளிவாசல் அல்லாவ தொழுவுறதுக்கா பள்ளிவாசல் கட்டலாமான்னு கேட்டா இப்ப கட்டலாம்னு சொல்லிப்பிடலாம்ப்பா நாளைக்கு அவனே வணங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன பண்றது அதனால கூடாது நாம் நான் முடியாதுங்கிறார் சாவி மாம் சொல்றாரு இது எங்க இருக்குன்னு கேட்டா அதே முகதப்புல அவர் சொல்றாரு கால சாஃபி சாஃபி மாம் சொல்கிறார்கள் அக்ரஹு ஒன்பது <laughs> அப்ப கபுருங்கிறத கட்டுவதே கூடாது கபுரு இருந்தா செய்ய கூடாது கட்டுவதே மார்க்கத்துல தப்பு சாபி மது கபுல தப்பு கூட அணை முதல்ல கட்டலாமா அணை முதல்ல கட்டலாமான்னு கேட்டா பஹ்ரூர் ராய்க்குங்கிற கிதாபுல அதுவும் முக்கியமான பஹ்ருன்னு சொன்னல அந்த கிதாபுல என்ன சொல்றாரு கேட்டா ஒரு கபுரு என்றால் குழி தோன்றீங்கல்ல அதுல இருந்து எவ்வளவு மண்ணு எடுத்து எவ்வளோ அதை விட ஒரு தம்பிடி கூட அதிகமாக கூடாதுங்கிறார் கணபி இது ரொம்ப சார்பு இதுல இந்த விஷயத்துல கபுருன்னு சொன்னா எடுத்த மண்ணுக்கு மேல ஒரு தம்பிடி சேர அந்த மண்ணு தான் போட்டு அமுக்கணும் எவ்வளவு மண் வெளியே இருந்து ஒரு மண்ணை கொண்டு எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு போட்டுறாதீங்க குழி வெட்டுறதுக்கு எவ்வளவு மண்ணை எடுத்தீங்களோ அதே மண்ணை போட்டுங்க எவ்வளவு உயரமா இருந்தா வந்துருப்பு ஒரு ஆளை கொண்டு வச்சிருக்கிறீங்கல்ல அதனால கொஞ்சம் உயரமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் செய்யலாமே தவிர அதுவும் கொஞ்ச நாள்ல மட்டமாயிரும் அதை கரையா தின்று முடிச்ச உடனே அமிங்கிருவார்ல ஆளு அப்புறம் அந்த சரியான தரமாட்டது குடியாந்துரும் அனவில் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா ஓ யுக்குறவு ஒரு <laughs> ஒரு புடி மண் எடுக்க கூடாது அடை மதவுல ஒரு புடி மண் சேர்க்காத அது கூடாது குற்றம் ஏன்னு கேட்டா இல்லை அண்ணன் ஜியாதத்தை அழகி பி மஞ்சிலத்தில் பினாய் கொஞ்சமாச்சு அதிகமாக்குனீங்கன்னா அது கட்டடம் கட்டின குற்றம் ஆயிரும் ஒரு புடி மண்ணை எக்ஸ்ட்ரா போட்டா என்ன குற்றம் ஆயிருமா அது மினல் பினாய் அது கட்டடம் கட்டிட்டீங்கன்ற அந்த அந்த குற்றத்தில் சேர்ந்துரும் ஓ யுஸ்தஹப்பு அது தண்ணி ஊற்றுறது அது வேண்டியதில்லை அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டா நபிசல்லா அலி செல்லம் அதை சமப்படுத்துறாங்க இல்லையா அப்படி ஸ்கொயர மாதிரி சதுரமாக்குறது அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதாம் ஏன்னு கேட்டால் அண்ணு அலி செல்லாம் நகா அண்ட் தர்பி அயில் குபூர் கபர்களை ஸ்கொயர் ஆக்குறது ரசூல்லா தர அது அதிச இல்லை அவர் இப்படி எழுதியிருக்கிறாரு அது கூட கூடான்னு இருக்குது அந்த அணைவு அது அப்படியே சட்ட பிரகாரம் கபர் அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்கல்ல பெரிய சோக்கட்டி அப்படியே சதுரமாக்குறீங்கல்ல அந்த மாதிரி சதுரமாக்க கூடாது அதே மாதிரி அது அது அடுத்து என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் ஒலாயு ஜஸ்டிசு பூசவும் கூடாது 
அணை முதல் திட்ட பிரகாரம் பூசிருக்கிறே இல்லையா உங்க ஊர்ல உள்ள தர்கா பெரியார்கள் அடக்கி வச்சுக்கிற கபூர்ல எல்லாம் சிமெண்ட் போட்டு பூசி வச்சுக்கிறீங்களா பூசிருக்க இல்லைங்க பூசக்கூடாது மதபுல சாபி மதபுலையும் பூசக்கூடாது அணை மது சுண்ணாம்பெல்லாம் போட்டு பூசி வைக்கிறீங்க சிமெண்ட் எல்லாம் போட்டு பூசிருக்கிறீங்க மனார கட்டிருக்கிறீங்க அது கூடாது ஏன்னு கேட்டா ரசூல் சல்லாசனம் தடுத்தார்கள் கபுரை பூசக்கூடாது கபுர் மலை உட்கார கூடாது கபுர் மலை கட்டடம் கட்டக்கூடாது கபுர் மலை எழுதக்கூடாது சொல்றாங்க மதுகபாய்து <laughs> அப்ப தர்காக்கள் ஒரு ஊர்ல இருக்குமையானால் அந்த ஊர் மக்கள் மதுகவை பின்பற்றவில்லை அதான் ஒரு ஊருக்கு போகணும் அந்த ஊர்ல தர்கா இருக்குதா என்ன முடிவு பண்ணிருந்து இவங்க மதுகவை பின்பற்றாத ஆள் கம்பிட்டு போயிரும் மதுகவை பின்பற்றி இருந்தா தர்கா கட்டி இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சாபி மதுகப்பிள்ளை அனுமதி இல்ல நாலுலயும் இல்ல நான் வந்து மாளிகை அம்பலி எல்லாம் எடுத்துட்டு வரல குறிப்பு இங்க ரெண்டு தானே இருக்கு உங்க ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல ரெண்டு தானே இருக்குது அதனால மாளிகை அம்பலிக்கு எல்லாம் போகல நான் சாபி அனுப்பி குள்ளே நின்று இருக்கிறேன் அந்த ரெண்டு மதுக பிரகாரம் என்ன செய்யாது மதுகப்பில் கபுரு கூடாது சரி இப்போ கட்டிட என்ன செய்யறது மதுகப்பிரா என்ன செய்யணும் இடிச்சு தெளிப்பணும் கட்டிப்பட்டி என்ன வைங்க ஹதீசு பிரகாரம் தான் இடிக்கணும்னு கிடையாது மதுகவை பின்பற்றவர்களா இருந்தால் ஜமாத்தை கூட்டுங்க நாளைக்கு இங்கே பெரும்பாலும் சாபி தானே ஊரில் சாபி மதுகப்பு தான் இருக்குது சாபி மதுகப்புக்கு அத்தாரிட்டி சாபி இமாம் தான் இமாமு சொல்கிற தீர்ப்பை கேளுங்க இமாம் சொல்கிறார் இப்போ இது அவர் எழுதின கிதாப் இப்போ நான் சொல்லக்கூடியது வந்து சாபி இமாமே எழுதின அல் உம்முங்கிற கிதாப் ஒன்னாவது வால்யூமில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழாம் பக்கத்தில் அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா உஹிப்பு நான் என்ன விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் ஐயு சஹசாலா வஜிகில் அருந்து சிபுரன் பூமிக்கு மேல உர்ஜான் அது எடுக்கிற மண்ணை போட்டால் உர்ஜான் வந்துடுங்க ஆள ஆள வர போட்டிருக்கிறீர்கள் அதனால உர்ஜான் தான் இருக்கும் வழங்குதா அவன் நகுபகு ஏறக்குறைய இந்த உர்ஜான் அளவுக்கு வச்சுக்கிருங்க அடக்கம் செஞ்சவனை நான் <laughs> விரும்புகிறேன் <laughs> ஒழாயுசும் <laughs> இந்த கபுரை விட அந்த கபுரில் உள்ள ஒரு பெரிய ஆள் திமுர் இந்த ஆளை விட அந்த ஆளுடைய கைது பெருசா இருக்குன்னு திமுர் புயலாங்கிறார் அது திமுர் இருக்குமே தவிர மரணத்திற்கு உரிய அந்த அடக்கமோ அந்த பணிவோ அதில் இருக்காது ஒலம் இது முக்கியமானது ஒலம் அற குபூரல் முஹாஜிரீன ஒல் அன்சார் முஜசா ஒரு முஹாஜிருடைய கபுரையும் ஒரு அன்சாரி கபுரையும் பூசி நான் கண்டது இல்லை அன்சாரிகள் கபுரை பார்க்கிற காலத்தில் வாழ்ந்தார் சாபி இமாம் சாபி இமாமுடைய காலம் ஹிரி நூத்தி ஐம்பது சஹாபாக்களுடைய அடக்கத்தலங்கள்லாம் அவருக்கு தெரியும் ஜன்னத்துல் பக்கீல போய் பார்க்கிறாரு மதீனாவை சேர்ந்த சஹாபாக்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க மக்காவை சேர்ந்த சஹாபாக்கள் அடக்கம் பட்டிருக்கிறாங்க அங்கெல்லாம் போயிருக்கிறாரு இன்னும் சொல்ல போனா உகதுக்கு போயிருக்கிறார் உகது சுகதாக்கள் அடக்கம் பட்டிருக்கிறாங்க அங்கெல்லாம் நான் போய் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு ஆள் கபுர் கூட பூசப்படல ஒரு கபுர் கூட அவ்வளவு பெரிய தியாகிகள் அந்த அவுலியா பெரிய அவுலியாங்கிறீங்களா இந்த அவுலியாக்களுக்கெல்லாம் லட்ச அவுலியாவுக்கு மேல சிறந்தவர்கள் அந்த முஹாஜிர் அன்சார்களுடைய கபுர்கள் பூசப்பட்டதாக நான் பார்க்கவில்லை அப்படிங்கிறார் சாபி மாம் அது மட்டும் சொல்லலங்க இன்னும் சொல்றாரு ஒக்காது ராய் துமினல் உலாத்தி பல நிர்வாகிகளை அதிகாரிகளை ஆட்சியாளர்களை நான் கண்டிருக்கிறேன் மக்கத்தை மக்காவிலே கட்டப்பட்டிருந்த பல கபுர்களை இடித்து தள்ளிய ஆட்சியாளர்களை நான் கண்டிருக்கிறேன் 
ஒரு மார்க்க அறிஞலும் அதை குறை சொல்லவில்லை மக்காவுல அன்சார் முகாஜிற்கு இல்ல பிந்தி வந்தால் கபுரை கட்டி விட்டாங்களாம் மக்காவுடைய அதிகாரியா இருந்தவர் இடிச்சு தள்ளார் நிலத்தை மக்காவுடைய அதிகாரியா இருந்தவர் என்ன செய்யறாரு எல்லா கபுரையும் இடிச்சு தள்ளாரு அப்ப உலமாக்கள் நிறைய இருந்தாங்க ஒரு உலமாவும் இது அப்டிக்ஷன் பண்ணல எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் நல்ல வேலை செஞ்சாங்க இந்த அதிகாரிகள் சரியான வேலை செஞ்சாங்கன்னு ஒரு ஆள் அதை விமர்சிக்கல அதை நான் கண்டிருக்கிறேன் முகாஜிற்கு கபுருக்கு பூசல அன்சாரி கபுருக்கு பூசல மத்தவங்க கபுரை பூசி வச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அதை கவர்மெண்ட் இடிச்சு தள்ளுது அதை கண்ணால பார்த்திருக்கிற ஒரு உலமாவும் அதுக்கு அப்ஜெக்ஷன் பண்ணலங்கிற சாபியுமா எது சாபி மதுகபு இந்த கட்டி வச்சுக்கிற சாபி மதுகபா மதுகபையாவது பின்பற்றுங்களங்க உங்க நம்பிக்கைப்படி மதுகபையாவது ஒழுங்கா பின்பற்றி இடிச்சு தள்ளுங்களேன் மதுகப நீங்க சாபி மதுகப் பின்பற்ற உண்மையாக இருந்தால் கபுர் இருக்க கூடாது இப்படி அடிப்படையான கொள்கைகள் மேற்ற எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுல மதுகப பின்பற்ற நிறைய விஷயங்கள் வணக்க வழிபாடுகள்ல முக்கியமான வணக்கம் தொழுகை உதாரணத்து சொன்ன அந்த தொழுகையில செய்யக்கூடிய சில கூத்துக்களை மதுகபுக்கு தவிர கண்டிக்கிறாங்க ஆனால் அதை உலமாக்கள் உங்களுக்கு மதுகபுல சொல்லி தர்றாங்க உலமாக்கள் என்ன பண்றாங்க சிம்து சிபி ஆண்டு எழுதி வச்சுக்கிட்டு இங்க இங்கே கிதாபுகள் மதுகபுக்கு நிறைய இருக்கு மார்சால ஓதுனது அதை ஓதி கொடுக்கறதுக்கு அரபி தெரியாது சுமத்து சுப்பி அகக்காமல் முஸ்லீம் எழுதி வச்சுக்கிட்டு இந்த மக்களுக்கு என்னென்னமோ புதுசு புதுசாக டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் இருக்காங்க பாருங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ரமலான் மாதம் வந்துருச்சுன்னு வைங்க தராவி தொழுகை நடக்கும் தராவி தொழுகை நடந்தால் என்ன செய்யும் ஃபாஸ் இருவருக்காக தொழுகணும்ல தொழுகிற முறையில் இருவருக்கா தொழுத என்ன ஆகுறதுங்கிற சுபுக்கு தொழுகிறார அந்த மாதிரி இருவரை காத்து போட்டாரு என்ன ஆகும் அவருக்கு முடியுமா அதுக்காக என்ன பண்றாரு ஃபாஸ்டா போம் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி என்ன செய்யும் பறக்க பாட்டுக்கு அப்ப அந்த மாதிரி வேகமா போயிட்டு இருக்கு பாருங்க போகும்போது அல்லாஹ் அக்பர் சமய அல்லாஹி மனம் அல்லாஹ் அக்பருக்கு அடுத்து அந்த ரேயும் சீனா அப்படி ஒட்டிக்கிட்டு வரும் அல்லாஹ் அக்பர் சமய அல்லாஹி மனம் அமீதா அல்லாஹ் அக்பர் இது என்னங்க இதுக்கு பேர் ருக்குவா இதுக்கு பேர் தொழுகையா அப்படின்னு நம்ம பல காலமா கேட்டோம்ல அப்படின்னு பிக்கு கிட்ட அவ்வளவு கேட்கிறாங்க இப்படி நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் நமக்கு முந்தைய கேட்டுக்கிறாங்க இந்த ஆளுக்கு மதுகபையும் பின்பற்றாம தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அது எங்க இருக்குன்னு கேட்டா யானத்து தாலிபில் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா அதை சொல்லி காட்டுறாரு மின தகீபில் முஃபுரித்தில்லது யாத்தாதுகு கதீரும் மினல் ஜஹலத்தி பி சலாத்தியும் நீ தராவிகி தராவி தொழுகையிலே சில மூடர்கள் ரொம்ப அலட்சியமா பொடுபோக்கா நடக்கிறார்களே அதை தவிர்த்து கொள்ளட்டும் தராவி தொழுகை தராவி தொழுகையில் இந்த உலமாக்கல மூடர்கிறார் அவர் இந்த தொழில்கிற ஆட்களை எல்லாம் அந்த கிதாபுக்கார் ஜஹலத்துங்கிறார் இந்த தொழுகை நடத்தக்கூடிய தவிர்த்து கொள்ளட்டும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு கேட்டா ஹத்தா ரொம்பமா எக்கவூன பி சபபிஹி பில் எஹ்லாலி பி செய்யும் மினல் வாஜிபாத் இதன் காரணத்தினால் அந்த பொடுபோக்கினால கடமையான பல க விஷயங்களை தொழுகையில் உள்ள கடமைகளை விட்டு விடுகிறார்கள் மிசுலு தர்க்கு துமானீனத்தி பிர் ருக்குய் ஓ சுஜூத் ருக்குவளையும் சஜிதாவளையும் நிதானம் காட்டணும் துமானீனியத்தின் பேர் அது விக்கி கிதாவில் இருக்குது ருக்குவுக்கு போனால் மூணு தடவை தஸ்மி செஞ்சு நிதானிச்சு அப்புறம் எந்திரிச்சு சமையல் எல்லாம் அழிமு நம்பி தாங்க இதுகளை தராவிகள் மூடர்கள் விடுகிறார்கள் மூடர்கள்ங்கிறார் மூடர்கள் விட்டு விடுகிறார்கள் அம்புட்டு பேசுமா பண்றாரு அம்புட்டு பேசிமாவுக்கு சாபி கிதாபு சொல்லக்கூடிய பட்டம் என்னன்னு கேட்டா ஜாகில் நம்மளை பிடிச்ச ஜாகில் மாங்க நீங்களாம் ஜாகில்கள் உங்களுக்கு குரான் விளங்காதுமாங்க அவங்களும் ஜாகில் இருக்குது இப்ப மதுகபு கிதாபு வந்து இப்படி செய்யக்கூடியவர்கள் அது மாதிரி ஓ கிராத்தில் ஓ தருக்கி கிராத்தில் ஃபாத்திகத்தி அழல் வஜிகில்லதி லாபுத்தமின்கு பி சபபில் அஜலா அவசரத்தின் காரணமாக கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டிய அந்த உச்சரிப்புகளை கூட ஆத்திகாவில் விட்டு விடுகிறார்கள் அல்கம்து ஓதும் போது கூட அந்த ஆயத்தை நிறுத்தி நிறுத்தி ஓதுவது உச்சரிப்புகளை தெளிவுபடுத்துவது ஒரு மூச்சு தானுங்க விஸ்மில்லாம் பாரு உலல் தாலின்னு பாருங்க அலமது இல்லா இருப்பில் அலமி நரமணரை மலைக்கு இயக்கணும் இயக்கணும் மீன் இது என்னங்கிற அஜலத் அவசரத்தினால இப்படி எல்லாம் பண்றியலப்பா இது மூடம் செய்கிற வேலை விட்டுருங்க மூடன்னு சொல்ற வேலை ஒரு மௌலி எப்படி செய்வாரு மதுகப்பு மேல உனக்கு நம்பிக்கை என்றா அப்படி தொழுவிப்பியா அம்புட்டு பேர் தொழுகையும் பாலாக்குறீங்களப்பா இருபது தொழுவுறீங்க அதே சரியில்லாத விஷயம் விதத்துக்குடைய குற்றம் உங்களுக்கு தனியாக வரும் அதையாச்சும் இந்த தொழுகிற முறையாச்சும் ஒழுங்காக செய்கிறீங்களா மதுகவை பின்பற்றி கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்க எல்லா மதுகபடியும் பார்க்கலாம் தொழுகைக்குன்னு ஒரு நீயத்தை சொல்லி தருவா தொழுகை செய்யறது உசல்லி உசல்லி சலாத்த லோஹரி அர்பா ரகாத்தின் முஸ்தக் பிரணிலல் கிபிலத்தி ஷரீஃபத்தி மாமூமன் அல்லாஹ் பெருந்தே சொல்லுவாங்க எனக்குதான் இப்படி ஒரு ஒரு ஸ்டைல் அது வாசகங்கள் 
அது இந்த மக்தபுல ஓதும் போது நாங்கள்லாம் மன மறந்து போச்சு போகலாம் சொல்றது இல்லைங்கள மறந்து போச்சு நம்ம பெருசாக சொல்லி தருவாங்க இது சாபிலையும் எப்படி தான் பண்ணுவாங்க அனுப்பிலையும் எப்படி தான் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காயல் பட்டு மாதிரி ஊருக்கு போனீங்கன்னா அந்த அல்லாஹுக்கு பேர் இருக்குல்ல அந்த அழிப்புக்கு ரேக்கிங் இடையில இருந்து நீங்கள் தமிழ் சொல்லிடணுமா அதுக்காக நீ சொல்லி 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 இப்படி இந்த ஐம்பதாயிரம் தைப்பு கேட்டுவாங்க அந்த சல்லியை கொண்டாந்து அதுக்குள்ள அடக்கணும்ல அல்லாஹ் அக்பருங்கிற ஏ ரெண்டு களிமாவுக்குள்ள நாற்பது களிமாவும் அடக்க இயலுமா உசல்லி தராத்தில் ஒரு இண்டு அதே சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அதை செய்ய சொல்லி கொடுத்தவன் அல்லாஹ் அக்பருக்குள்ள அதை சொல்லி முடிச்சிடணும் அல்லாஹ் அக்பர் ரெண்டு சொல்லு அதுக்குள்ள உசல்லி பரந்தல் நுகரி அருபாரக்கா அத்தின் மூட்டை எப்படி சொல்றது இப்படி சொல்லி கொடுத்து பைத்தியம் முடிச்சு போய் வசுவாஸ் ஆகி அப்படிலாம் செய்வாங்க தக்பீர் ருக்குக்குலாம் போயிடுவார் இமாமு அவர் தக்பீரை கட்டிக்க மாட்டார் இவர் எழுபது தடவை கட்டுவார் இதெல்லாம் நடந்து ஒரு காலத்தில் நாங்க சின்னாலா இருக்கையில அது கடந்துட்டு போகுது இப்ப என்ன பிரச்சனை கேட்டா சாபி மதகப்பிள்ளையும் அனைவி மதகப்பிள்ளையும் உசல்லி உசல்லின்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்களே அது எந்த கிட்டாப்ல இருக்கு தொழுகையாவது நீ மதகப்பிள்ள சொல்லி கொடுத்தீங்களா என் பா தொழுக மத்த விஷயம் தொலைச்சிருப்போங்க தொழுகிற விஷயத்துக்கு தானே பிரச்சனையை உண்டாக்குறீங்க தொழுகைக்கு தானே வரக்கூடாதுங்கிறீங்க தொழுகைக்கு தானே போர்டு போடுறீங்க மத்தக்கு போடல இல்ல தொழுகைக்கு தானே பள்ளிவாசல் தேவை அப்ப எதுக்கு பள்ளிவாசல் தொழுகையிலான பொழப்பு நடத்துறீங்க அப்ப எந்த விஷயத்த பெரிய சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு தொழுகையில தொப்பி தொழுகையில வேறு சொல்றீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழுகையாவது உங்கள் மதுகவு படி செய்கிறீர்களா தப்பு இருக்குது எது உசல்லி உசல்லிங்கிறது தப்பா அது தப்பு நானே சொல்லல ஹனபி கிதாபை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பஹ்ரூர் ராயிக்குல என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா இன்னமா இதாலம் தஜித்தமி அசீமத்து ஒருத்தரிக்கிறது <laughs> ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி ரத்துல் முக்தார்ல ஆசியா இபுன் ஆபிதீனில் ஒன்றாவது வால்யூமில் நானூற்றி பதினாறாவது வசனத்தில் என்ன இருக்குன்னு நம்ம பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் லம் எசுபு தான் செல்லம் நபிசல்லா அலி செல்லம் சொன்னதாக எந்த நிரூபணமும் இல்லை அவர் சொல்கிறார் மின் தரீக்கின் சஹிகின் ஆதாரப்பூர்வமான வழியிலையோ ஒலா லாய்ஃபின் பலவீனமான அறிவிப்புலையோ நபிசல்லாசலம் செஞ்சதாக கிடையாது என்ன கிடையாது தோக்கும் பொழுது இதை தொழுகிறேன் அப்படின்னு ரசூல்லா சொன்னதாக சகிகான அறிவிப்பும் இல்லை ஆதாரப்பூர்வமான அறிவிப்பும் இல்லை பலவீனமான அறிவிப்பும் இல்லை அதோடு நிற்கிறவரு சஹாபா சஹாபாக்களில் ஒருத்தர் கூட இப்படி சொன்னதாக இல்லை அதுக்கப்புறம் <laughs> கிடையாது <laughs> மற்ற நாள் ஜனாசாவுக்கு சல்லி உசல்லின்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்க நான் நீயத்தை எப்படி வைக்கணும் ஒருத்தர் கேட்குறான் போய் தொழுவ நேரம் போய் லோகர் தொழு தான் லோகர் தொழு உனக்கு தெரிய போகுது நல்லா வைக்க போறனா லோகர் தொழு நினைச்சுட்டு தான் தொழுவ போகிறேன் ஒவ்வொன்றுக்கு நீயத்து வைக்கிறது சுண்ணத்துக்கு தனி நீயத்து பிறநாளைக்கு தனி நீயத்து லோகருக்கு தனி நீயத்து அசருக்கு தனி நீயத்து இந்த நீயத்தை அரப்பில் சொல்லணும் பயந்துக்கிட்டே தொழுவி விட்டோம்லாம் இருக்காங்க இப்படிலாம் செய்யணும் நம்மளை எல்லாம் எப்படி மனப்பாடம் பண்ற ஒன்றரை வரைக்கும் இருக்குது இதெல்லாம் போய் அல்லா பண்ண சொல்லிட்டு வந்திருப்பான் இவனை உள்ள நுழையும் பொழுது உசல்லி சலா சலா இப்படி என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்களா இது தெரியாதா ஓடிய போயிருவான் தொழுகைக்கு வர்றவன்லாம் விரட்டி விடுறிய எந்த மதகுல இது இருக்கு சொல்லு 
நாலு இமாம் சொல்லட்டாங்க குரான்ல இல்ல ஹதீஸ்ல இல்ல சஹாபி சொல்லல காபி சொல்லல நாலு இமாம் சொல்லல இன்னும் சொல்ல போனால் பல்கீல பிதாத்துன் செய்யலாம்னு அனுமதி ஆச்சிருக்கானா பிதாத்து மதுக பிரகாரம் இந்த சல்லிங்கிறது நாங்க சொல்ற பிரகாரம் பிதாத்து இல்லமா உங்க மதுக பிரகாரம் பிதாத்து அல்லாஹுக்குன்னு <laughs> வணக்கம் <laughs> எந்த வணக்கமா இருந்தாலும் வாயால் நீயத்து சொல்வது பிதாத்து மதுக பிரகாரம் பிதாத்து அப்படின்ட்டாராவை சத்தம் போட்டு செய்தார்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறது சொல்லிட்டு அதையும் சொல்லிக்கிட்டு ஹஜ்ஜி உம்ராவுக்கு நீயத்து வாயினால சொல்லணும் ஆதாரம் இருக்கிறது வேற எந்த வணக்கத்துக்கும் இல்லைன்னு சொல்லி ரத்துல் முகத்தார்ல ரெண்டாவது வால்யூம்ல நானூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இருக்கிறது இப்ப தொழுகையிலையும் சல்லி கதாங்கிறீங்க நோம்புல நோம்பு வணக்கம் தானே நவை தூ சௌமகத்தின் அன்னதாயி தராவிக்கு கூட சொல்லிக் கொடுப்பா ராத்திரிக்கே சகர்ல மறந்துட கூடாங்க இருக்கா வேண்டி அது ஒருத்தர் டிவில ஒருத்தர் நீ சொல்லி தர வருவாரு சகர் நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா நீயத்து செய்வோம் வாருங்கள் ஒரு தலைப்பு போட்டு ஒருத்தர் நவை தூ சௌமகதின் அன்னதாயி பரலி ரமலானி ஆதி கிருஷ்ணத்தி இல்லாகி தாளா இந்த வருஷத்து ரமலான் மாதத்தின் வரலான் நோன்பை அதாவாக பிடிக்க நாளை பிடிக்கவா நாளை பிடிக்க நீயத்து செய்கிறேன் அல்காய் அல்லா அக்பர் அல்லா என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க தான் நம்ம செல்றது பழக்கம் இல்லை விட்டு போச்சு அப்ப நான் என்ன இருக்கிற எல்லா வணக்கத்திலையும் பிதேத்தின் இருக்குல்ல மதுகம் பிரகாரம் ஹஜ்ஜை தவிர எந்த வணக்கமா இருந்தாலும் வாயினால சொல்வது என்பது குற்றம் பிதாத்து பிதாத்துனா வழிகேடு வழிகேடுனா நரகத்தில் சேர்க்கும் இதை ஏப்பா நீ பள்ளியில் சொல்லிக் கொடுக்குற தொழுகைக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குற நோம்புக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க ஒவ்வொரு ரமலாலையும் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க நீயத்து வச்சுட்டீங்களா கேட்குறீ என்ன எங்கே இந்த இடத்த இந்த நவைத்து சௌமகத்தின் அன்னதாய் பரலி ரமலானிங்கிறத கிதாப்பில் எடுத்துக்காட்டு சாபி கிதாப்பில் எடுத்துக்காட்டு அனபி கிதாப்பில் காட்டு நோம்பு வைக்கும் பொழுது நவைத்து சௌமகத்தின் அன்னதாய் பரலி ஹாதி சனத்து இல்லாதா இந்த வருஷத்தை சொல்லி காட்டு உண்டை என்ன விளையாடுறீங்க இப்போ மதுகப்பு ஒன்று ஏமாத்துறீங்க மதுகப்புலாம் கிடையாது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்லாம் மதுகப்பு நாங்கள் சொல்கிறத மதுகப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு வேலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து என்ன தோழைக்கு பிறகு கூட்டு துவா சலாம் கொடுத்தோன்னு இவர் ஆரம்பிச்சுடார் துவா உதறது இந்த சலாம் கொடுத்தோன்னு ஓதக்கூடிய கூட்டு துவா இருக்குத அது நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் குரானில் இல்லை சொல்ல ஓதலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதான் வேணாங்கிறீங்கள மதுகப்பு சரி மதுகப்பு பார்ப்போம் மதுகப்பில் இருக்குதா எடுத்துக்காட்டு ஒரு கோடி ரூபா மது விளையாட்டுக்குல மதுகப்புக்கு தாப்புல சலாம் கொடுத்த உடனே இமாம் துவா ஓதுவாரு மக்கள் நான் ஆமின் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி மதுகப்பு கித்தாப்புல இருந்து எடுத்து காட்டினீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபா நீங்க குரான் இஸ்லாம் ஒன்னால கட்டிட்டு இப்ப தேடி பார்த்துட்டோம் மதுகப்புலையும் கிடையாது கண்டிச்சு இருக்கனால இருக்க கண்டிச்சே இருக்கு அதெல்லாம் கிடையாதுங்கிறது தெளிவா இருக்குது அப்ப என்ன சொல்றோம் நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் வந்து மதுகை தொழுது முடிச்ச பிறகு வரலான தொழுகைக்கு பிறகு நீங்க துவா ஓதுவீங்க சத்தம் போட்டு துவா ஓதுவீங்க பின்னாடி உள்ளவங்க ஆமின் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் ஒரு ஆதாரம் இல்லை சாபி மதகபில் ரொம்ப அத்தாரிட்டியான கிதாப்னு சொன்னால் நவவி இமாம் எழுதக்கூடிய மஜ்முங்கிற நூலை சொல்வார்கள் அவர் என்ன சொல்கிறார்னு கேட்டால் ஃபர்முன் இதா சல்லமல் இமாமும் அத்தஸ்லீமத்தல் ஊழா இமாம் வந்து முதல் சலாம் சொல்லிவிட்டாரே ஆனால் இன்கலத்து குதுவத்துள் மாமும் பின்பற்றியவனுடைய அந்த பின்பற்றுதல் முடிந்து விட்டது சலாம் ரெண்டு சலாம் கூட கிடையாதான் அசலாம் அழைக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பிட்டாருன்னு வைங்க நீ இமாம் இல்லை நான் மாமும் இல்லைன்னு ஆயிடுது இமாம் எது வரைக்கும் தான் இமாமு அந்த தொழுகையில் நிக்கிற வரைக்கும் தான் இமாம சலாமுக்கு பிறகு இமாம் ரெண்டா சலாம் கூட காத்திருக்க வேணாமா மதுகப்படி மதுக பிரகாரம் ஒரு சலாம் வேற சொல்றாரு அத்தசலீமத்தில் ஊழா ஒரு சலாம் கொடுத்த உடனே அவர் இமாம் இல்லை நாம மாமும் இல்லை அப்புறம் என்னத்துக்கு வாழ மன்னம் அவ்வளவு எழுதிக்கிறப்ப என்னங்கிறான் 
பத்து டிகிரி போடுறீங்களே அதெல்லாம் ஓவலை என்னப்பா ஓவலை ஜிமா முடிஞ்சிருச்சுல நீ பண்ணிக்கிட்டு போ அவ்வளவு டிகிரி சொல்லு என்ன சொல்லிட்டு போ எங்க கைடு பண்ண நீ யாரு நீ தான் சலாமோட இமா இல்லையே அப்படின்னு மதுகப்பு சொல்லு நான் சொல்லல மதுகப்புல அப்படி இருக்குது அது மாத்திரம் இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா ஒல் மாமூல் முவாபிக்கு மாமூமா ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து முவாபிக்குன்னு ஒருத்தன் ஒன்னு மசுபூக்குன்னு ஒருத்தன் ஒன்று ரெண்டு ரக்காத்தை விட்டுட்டு சேர்றான்ல அவனுக்கு பேர் மசுபூக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே சேர்ந்துட்டான் பாருங்க அவனுக்கு பேர் முவாபிக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே சேர்ந்தவன் எந்திரிச்சு தொல வேண்டிய தேவையில்லையில மசுபூக்கா இருந்தான்னா சலாம் கொடுத்து எந்திரிச்சு தொழுவனு அதுதான் பிரிக்கிறார் பிரிக்கிறாரு ஸ்டார்டிங்லேயே சேர்ந்த மாமூமா இருந்தால் பில் ஹியாரி இன்சா சல்லம பாதகு விரும்புனா அவருக்கு பிந்தி சலாம் கொடுத்துக்கலாம் ஓதுவதற்காகவும் இறைவன் பாதுகாப்பு தேடுவதற்காகவும் அவன் உட்கார்ந்து அத்தையாத்துல உட்கார்ந்துகிட்டே துவா செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் வெளியே துவா இல்லைங்கிறார் மது சாமி மதவுக்கு தா பிரகாரம் தொழுகைக்கு பிறகு துவா இல்லை தொழுகைக்கு உள்ளக்கதான் துவா எப்படி துவா அவர் அசலாம் அழைக்கின்றாரு நம்மளுக்கு வேலை இருக்குதா அசலாம் அழைக்கின்ற வேண்டியது நமக்கு வேலை இல்லையா பத்து நிமிஷம் உட்கார முடியுமா நம்ம தொழுகையில் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதா அசலாம் அழைக்கின் சொல்லாம என்ன செய்யணும் தொழுகைக்குள்ள இருந்துகிட்டே தேவையானதெல்லாம் கேளுங்க மாமும் என்ன பண்ணணுமா ஒரு ரக்காத்து விட்டவனா இருந்தா எந்த தொழுகுறணும் விடாதவனா இருந்தா அவர் சலாம் கொடுத்துட்டாரா நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு நான் சலாம் கொடுக்காம உள்ள உட்கார்ந்துகிட்டே தொழுகைக்கு உள்ள என்ன செய்யலாமா போய் நீசா இஸ்ததாம அவன் நீடித்து கொண்டே இருப்பான் அத்தை ஆத்தல நீடிச்சுக்கிட்டு அல் ஜுலூச உட்கார்வதை நீடிப்பான் ரகசியமாக செய்வது சுண்ணத்தை இந்த போர்டு போடுற சதம் போடுற எல்லாம் இல்லையாங்க மைக்க போட்டுக்கிட்டு இங்க என்ன சொல்லப்படுதுன்னு கேட்டா ரெண்டையுமே திக்ரையும் சரி துவாவையும் சரி ரகசியமா செய்யணும் எப்ப ரகசியம்னு வந்துருச்சோ அங்க யூனிஃபார்ம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ரகசியமா செய்யுங்கன்னா யூனிஃபார்ம் இருக்கா நான் பாட்டுக்கு ஒண்ணு செய்வேன் நான் பத்து பேர் பண்ணி பன்னெண்டு பேர் இருப்பேன் ரகசியமா செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் பத்து சுபா நல்லா சொல்லியிருப்பேன் அந்த டயத்துல நீங்க இருபது சொல்லியிருப்பீங்க ஒருத்தர் மூணு தான் சொல்லியிருப்பாரு அவரவருடைய நாக்குடைய வேகத்தை பொறுத்தது மாறிடும் யூனிஃபார்ம் வராது நீ என்ன அம்புட்டு பேர யூனிஃபார்ம்ல நீ பாட்டிக்கிட்டு பத்து திக்கிற ஒரே மாதிரி பாடல் படிச்சுக்கிட்டு லாய் லாய் இல்லாங்கிறீங்க அது மெதுவா செய்யணும் இருக்குது நீ திக்கிறையும் துவாவையும் சிர்ரா செய்யுங்கிறது அதுல சொல்லி காட்டுறாரு ஒன்னே ஒண்ணு இருக்குது இல்லா அங்க கூன இமாமன் இமாமா இருந்தாலே தவிர எல்லாரும் ரகசியமா தான் செய்யணும் இமாமா இருந்தாலே தவிரன்னு இருக்குது இதை வச்சு எடுத்துக்கிட்டு ராங்க ராங்க போயிட வேணாம் அப்புறம் வழக்கம் வருது யுரி இது தாலிமல் மாமூமீன மாமுக்கு சொல்லி கொடுக்க நினைக்கும் இமாமாக இருந்தாரையானால் சத்தம் போட்டு அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அப்புறமே சிறாய் ஒரு புதுசா இஸ்லாத்து கேட்டுக்கிட்டாங்க சொல்ல தெரியாது இப்ப செலாம் கொடுத்த செய்யணும் சொல்லணும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு சொன்ன இதை கத்துக்கிற மாட்டாங்களா நீ இமாமா சேர்ந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஒண்ணுமே எங்களுக்கு தெரியலது கொஞ்சம் <laughs> கற்றுக்கொண்டார்கள் <laughs> அப்படின்னு சொல்லி முகனியில் முகத்தாஜில் முகனியில் ஒன்றாவது வாழ்வியும் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் இதை பார்க்குறீங்க அதே மாதிரி வந்து பத்தோல் வகாப்பில் அதுவும் ஷாபிக்கு தாப்பு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மின்ஹுமா சிர்ரன் ரெண்டுமே துவாவும் விக்ரும் ரகசியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் லாக்கின் எஜுகருபிகிமா இமாமும் 
யுரீது தாலீம மஅமூமீன ஃபைதா தஅல்லமு அஸ்ர அதே மேட்டர் அப்படியே கிதாப் மாதிரி இருக்கதே வர இப்ப சொன்ன அதே விஷயத்தை இதே மாதிரி வந்திருக்கிறது இதவிட ஷாஃபி இமாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஷாஃப் கால ஷாஃபி ரஹமஹுல்லா ஷாஃபி இமாம் சொன்னதாக மஜ்மூங்கற நூல்ல மூணாவது வால்யூம்ல 451 ஆவதுல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா அக்தாருல் இமாமி வல் மாமூமி நல்லா கவனிங்க மாமூக்கு மட்டும் இல்ல இமாமுக்கும் நான் தேர்வு செய்கிறேன் ஷாஃபி இமாம் சொல்றார் இமாமுக்கும் தேர்வு செய்கிறேன் மாமூமுக்கும் தேர்வு செய்கிறேன் ஐ எதுக்குர அல்லாஹ் தஆலா பாத சலாமி மின சலாதி தொழுகையில் இருந்து சலாமுக்கு பிறகு அவர் என்ன செய்யும்னு கேட்டா வ யுஹ்ஃபிய ஜிக்ர ஜிக்ர வந்து சிர்ராக ரகசியமாக தான் செய்ய வேண்டும் இல்ல ஐ யகூன இமாமன் யுரீது ஐ யுதஅல்லம மின்ஹு அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற இமாமை தவிர அது வரைக்கும் எது வரைக்கும்னு கேட்டா கற்றுக்கொண்ட உடனே போய் சிர்ன்றார் கற்றுக்கிற வரைக்கும் தான் அப்படி செய்யணும் மஜ்மூல இது இருக்கு பாக்குறோம் அதே மாதிரி வந்து மன்ஹஜ்ங்கற ஒரு நூல் இருக்கு ஷாஃபில அதுல என்ன சொல்றான்னு கேட்டா ஒ யுக்ரஹு லி குல்லி முஸல்லின் தொழுகுற ஒவ்வொருத்தனுக்கு மக்ருஹ் எது மக்ருஹ் சலாம் கொடுத்து வாழ மண்டகு அஃப்தல் ஜிக்ரின்டார்னு வைங்க அது மக்ருஹ் லா இலா இல்லன கதசனார்னு வைங்க மக்ருஹ் கேளுங்க மக்கள்ட்ட மதஹப் கிதாப்ல இருக்குல்லங்க மக்ருஹ்ண்டி மக்ருஹ் எப்படி பல்யாசல ஜெய் சொல்வ கேக்கணும் என்ன <laughs> மக்ரு <laughs> 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 மக்ருக்குறதுக்கு <laughs> இதே மாதிரி வந்து அதே மண்ஹஜில் வந்து எங்கே ஒன்றாவது வால்யூமில் இரநூத்தி பதினஞ்சு அதில் இரநூத்தி பத்தொம்போது அப்படின்னு இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த குணூத்து இருக்குல்ல இமாம் குணுத்து ஓதுவாங்க சாபி மதகப்பில் சுபுகில் அது மார்க்கத்தில் இல்லாத செய்கிறாங்க அந்த டாபிக் அல்ல அந்த குணுத்தை பற்றி ஓதும் பொழுது குணுத்தை மட்டும் சட்டம் போட்டு தான் ஓதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் குணுத்தை தவிர மற்ற விஷயத்தில் எல்லாம் அண்ணல் குள்ள மாமூரூன பித்துவாயி குணூத்தை தவிர மற்ற துவாக்கள் எல்லாம் அனைவருமே செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் மற்ற துவாக்கள் எல்லாம் நீங்களும் ஓதணும் அவரும் ஓதணும் மற்ற துவாக்கள் என்ன இருக்கணும் அவர் உங்களுக்கு ஓதக்கூடாதா நீங்களும் ஓதிக்கிறணுமா அவரும் ஓதிக்கிறணுமா சாய் மோக பின்பற்றதா இருந்தா அப்படிதான் செய்யணும் சொல்லி அதை நீங்க பாக்குறீங்க இது முகனில ஒன்னாவது வாழ்யம்ல நூத்தி அறுபத்தி ஏழு இருக்கிறது ஹனவில ஓதலாமா ஹனவில ஓதக்கூடாது ஹனவில என்ன இருக்குன்னு கேட்டா ஒக்தார விமாவரா நகர் மாவரா நகர்ல உள்ள நம்முடைய மசாயுகுமார்கள் மாவரான ஒரு ஏரியா ஊரு அங்க உள்ள பெரியார்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அல் இஹுபாத்தில் இமாமி ஓல் கோபி ஜமியன் குணூத்து துவாவ கூட இமாமும் மாமும் எல்லாரும் சிர்ரா தான் அதாவது சத்தம் இல்லாமல் தான் வாய்க்குள் ஓத வேண்டும் அதெல்ல பாயிண்டு அது காட்டுற தலியில பாருங்க ஏனென்றால் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லுகிறான் உதுவு ரப்பக்கும் அல்லாவ ரகசியமா துவா செய்யுங்கன்றதான் அல்லா குரான்ல சொல்றான் ஆயிரம் ஆஃப் ஐம்பத்தஞ்சுல இருக்கிறது கவுலும் நபி குரான நான் சொல்லல குரான அவர் சொல்றாரு குரான் சொல்லி நான் உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கல மதுகப்புல சிர்ரா ரகசியமா தான் துவா ஓதனும் ஆதாரம் காட்டுறாரு என்ன இருக்குது ரகசியமா துவா செய்யுங்க நபியும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அல் ஹபியோ சிறந்த துவா வந்து ரகசிய துவா தான் அப்படின்னு செஞ்சிட்டதுனால அதுதான் செய்யணும் இமாமும் ரகசியமா தான் ஓதணும் மாமும் ஓத வேண்டும் என்று பஹ்ரு ராயத்துல ரெண்டாவது வாழ்யம்ல நாற்பத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது 
இது ஒன்னாச்சா வெள்ளிக்கிழமை வந்துருச்சுன்னா ரெண்டு பாங்கு சொல்றாங்களா இல்லையா சாபியும் சொல்றாங்க எனக்கு தொழுகையும் சொல்றாங்க ரெண்டு பாங்கு சொல்ற எந்த மதாபுக்கு தாப்பில் இருக்கு இருக்கா மதபு சுண்ணத்தும் சொல்லி இருக்குதா நீங்க உண்டாக்கிட்டீங்க மதகபுக்கு தாப்பில் சிலக்கு தாப்பில் கூடாது இருக்குது சிலக்கு தாப்பில் போனா போல செஞ்சுக்கலாம் அனுமதி ஏதோ சுண்ணத்து கிடையாது இருக்கிறது எப்படி ரெண்டு பாங்கு சொல்லுவீங்க ஜும்மாவுக்கு ஜும்மாவுக்கு ரெண்டு பாங்கு சொல்ற எடுத்து பாத்தீங்க என்று சொன்னா யானத்து தாலிபின் சாபி மதபுக்காரங்க திருத்து குறிச்சிக்கிறீங்க அதாவது அறிஞர்களுடைய பேச்சில் தெளிவாக தெரிகிற செய்தி என்னவென்றால் ஒரு பாங்கை தவிர வேற ஒரு பாங்கு சுண்ணத்து இல்லை எதுல இருக்குங்க சாபி மதபு கிதாப்ல இருக்குதுங்க ஜும்மாவுக்கு எத்தனை பாங்கு தானா ஒரு பாங்கு தான் சுண்ணத்து அது எப்ப சொல்லணும் ஒரு <laughs> உருவாக்கினார்கள் கிடையாது <laughs> சுபுக்கு மட்டும் சுண்ணத்து இருக்கிறது அதானா நீ ரெண்டு பாங்கு சுண்ணத்து இருக்குது சுபுக்கு ரெண்டு பாங்கு சுபுக்கு ரசூல் சொல்ல ஆலோசனை ரெண்டையும் ரெண்டு மாதம் நியமிச்சு பக்து வருவதற்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தி ஒரு பாங்கு பக்து வந்தவனு ஒரு பாங்கு அது சகர செய்வதற்கு இது துளைக்கு வருவதற்குன்னு சொல்லி இருந்துச்சு அதை வந்து நாம சொன்னா ஒரு மாதிரியா பார்த்தீங்களே சுபுக்கு ரெண்டு பாங்குன்னு பிக்குகள் இருக்கு சாவி மதம் அப்படியே பிக்குகள் இருக்கு ஒன்னு <laughs> 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 அப்படிங்கிறாரு ஏன்னு கேட்டால் இல் இத்திபாயி அதான் முக்கியம் நபி வழியை பின்பற்றி இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும்ங்கிறார் ஜும்மாவுக்கு ஒரு பாங்கு சொல்ற நபி வழியை பின்பற்றி சுபுக்கு ரெண்டு பாங்கு சொல்ற நபி வழியை பின்பற்றி அப்படின்னு சொல்றாரு லா கைரஹாமின் பக்கியத்தி செலவாத்தில் ஜும்மாவை கைரிகா இது தவிர ஜும்மாவுக்கும் மற்ற தொழுகைகளுக்கும் அல்ல ஞானத்து தாலிபின்ல என்னாச்சு ஆஹ் ஒன்னாவது வால்யூம்ல இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் இது இடம்பெற்றிருக்கிறது யார் அதை விட்டு தெலுங்க சாபி இமாமே இதை சொல்கிறாரு ஏன் சொல்கிறாரு ரெண்டு பாங்கு இல்லைன்னு யார் சொல்கிறா சாபி இமாமு உம்முங்கிற கிட்டாப்பில் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சாம் பக்கத்தில் ஒன்றாவது வால்யூமில் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சாம் பக்கத்தில் சொல்கிறாரு கால அதாவது கால சாபி கதுக்கான அத்தா உன் யுன் கிரு ஐயக்கூன உஸ்மானு அஹதசவு ஓ யக்கூல் அஹதசவு மாவியா இந்த ரெண்டாவது பாங்க உஸ்மான் உண்டாக்கினார் என்று சொல்வது தப்பு ஆவியா தான் உண்டாக்கினார் என்று அத்தா என்பவர் மறுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சாபி சொல்லிப்பட்டு மேலும் அவர் சொல்லுகிறார் ஐயுகமாக்கான ரெண்டுல எதா இருந்தாலும் சரி அவர் சொல்ற உஸ்மானே உண்டாக்கிட்டு போகட்டும் ஆவியா உண்டாக்கிட்டு போகட்டும் ரெண்டில் எதுவாக இருந்தாலும் நபி சல்லா அலி செல்லம் காலத்தில் எது நடைமுறையில் இருந்ததோ அதுதான் எனக்கு பிடிச்சதுங்கிறார் உஸ்மான் செஞ்சு எனக்கு தேவை கிடையாது ஆவியா செஞ்சா எனக்கு தேவை கிடையாது சாபிமாம் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு 
فل امر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي عثمان قالت رسول الله قالت لي எது இருந்ததோ அத தான் நான் விரும்புகிறேன் அப்படிங்கறாரு ஏன் அத நீ விட்டுட்டீங்க மதுகபுல அது மட்டுமா மேராஜி பராத்து உண்டா ஊர்ல எல்லாம் இதெல்லாம் உண்டாக்குன ஆள் கேற மூலவிகள் தான செய்றாங்க மேராஜுக்கு ஒரு தொழுக பராத்துக்கு ஒரு தொழுக மேராஜுக்கு நோன்பு பராத்துக்கு நோன்பு இப்படி எல்லாம் பண்ணி இருக்கீங்கல இது எந்த மதுகபு கிதாப்ல இருக்குது சாபி கிதாப்ல இருக்கா ஹனபி கிதாப்ல இருக்குதா மூணு யாசினை ஓதி மூணு பார்சல் பண்ணுவீங்களா அதெல்லாம் எந்த கிதாப்ல இருக்குது காட்ட இயல்பா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அவர் கேட்கிறார் இபுன் ஆபிதீன்ல அதாவது ரத்துல் முஹ்தால் ஹனபி கிதாப்ல ரெண்டாவது வாழ் நிமில இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்துல கேட்கிறாரு என்ன கேட்கிறாருன்னா ஒ மின் ஹுனா யோலமும் இதுல இருந்து இங்குதான் தெரிகிறது கராகத்துல இஜித்து மாய் அலா சலாத்தி ரகாய் பில்லத்தி துஃபி ரஜப் ரஜபு மாசத்திலே தொழுகிற சிறப்பு தொழுகைகள் இருக்கிறத அது மக்குருகு என்று இப்போதுதான் தெரிகிறதுங்கிறார் ரஜபுனா எதுங்கிறது மேராஜ் ரஜபு மாசத்துல தொழுகிற தொழுகை இருக்க அது சிறப்பு தொழுகை அந்த தொழுகை மக்குருகு என்பது இது தெரிகிறது அண்ணகா பிதாத்துன் மேராஜ் தொழுகை என்னது பிதாத்து ஒமா எஹ்தால் இது அகலூரும் ரோமா ரோமூல இது இத்தாலியில ஒண்ணு இருக்கு அது வேணாம் அது சொல்லிடுறாரா அதுக்கப்புறம் நூறு இலாகங்கிறதுல ஒன்னாவது வால்யூம்ல அறுபத்தி மூணாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது ரமலான் மாவட்ட ஒன்னுதிப்ப எஹையாவு லயாலில் அஷ்ரில் அஹீரிம் என் ரமலான் ரமலான்ல கடைசி பத்து நாட்களை உயிர் ஊட்டுவது ஹயா தாக்குவது சுண்ணத்து அது வாஸ்தவம் அது சுண்ணத்து ஹயா தாக்கணும் ஓ எஹையாவு லைலத்தில் ஈதைனி லைலத்தையில் ஈதைனி ரெண்டு பெருநாள் இரவையும் ஹயா தாக்கணும் ஓ லயாலி அஷ்ரி தில் ஹிஜ்ஜா தில் ஹிஜாவுடைய துல்கஜுடைய பத்தாவது நாளையும் பண்ணணும் ஓ லைலத்து நிசுவின் சாபான் சாபானுடைய பதினைஞ்சாவது இரவையும் ஹயா தாக்கணுமா கவனிங்க அதில் நம்ம மாறுபடுறோம் ஆனால் ஓ இக்குரகுல் இஜித்தி மாவு அலா இஹையாய் லைலத்து மின் ஹாதிகில் லயாலி பில் மசாஜ் இந்த இரவுகளை ஹயா தாக்குறங்கிற பேரில் பள்ளி வாசலில் ஒன்று கூடுவது மக்ரூஹு மேராஜுக்குன்னு ஒன்று கூடுவது பராத்துக்குன்னு ஒன்று கூடுவது மக்கள் அங்கேயே சோராக்கி போடுறது அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு ராத்திரி புறா உட்கார்ந்து கிரிக்கெட் பண்ணுறது பள்ளி வாசலில் ஹயா தாக்குறோம்னு சொல்லி பள்ளி வாசலில் இதுக்குன்னு கூடுவது மக்ரூஹு நீங்கள் மக்ரூஹுக்கு தானே வர சொல்லி வெளியூர்லேருந்து சிறப்பு ஆள்லாம் கூப்பிட்றீங்க வெளியூர்லேருந்து சிறப்பு பயானுக்கு ஆளை கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு வராகத்துக்கு என்ன பண்ணுறீங்க எது மக்ருகுன்னு உங்கள் கிதாப்பில் சொல்லி இருக்குதோ அதை செய்யறதுக்கு மௌலவி வர்றாரு மக்ருகு செய்யறதுக்கு மதுகப்ப காப்பாற்ற போறாரு அதை வழங்கிக்கிறேங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதே மாதிரி என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டால் ஒமாருவிய மின செலவாத்தி பில் அவுக்காத்தி ஷரீபத்தி சிறந்த நேரங்களில் தொல வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற அறிவிப்புகள் க லைலத்துல் கதிரி லைலத்துல் கதிருக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் தொழுகை ஓ லைலத்த நிசுவின் சாபான் சாபான் இரவுக்கு என்று சிறப்பு தொழுகை ஓ லைலத்தையில் ஈதி ஈதுடைய ரெண்டு நாட்களுக்கும் பெருநாளைக்கும் சிறப்பு தொழுகை ஓ அரஃபா அரஃபாவுடைய இரவுக்கு ஒரு தொழுகை ஓ ஜும்மா ஜும்மாவுடைய தொழுகைக்குன்னு ஒரு தொழுகை எல்லாத்தையும் சொல்லிப்பிட்டு என்ன செய்கிறார்னா ஓ மின் ஹாகுனா யோலமு கராகத்துல் இஜித்திமாய் அலா சலாத்து ரகாய் பி இந்த மாதிரியான விசேஷ நாட்களில் இஜித்திமா தொழுகைக்குன்னு கூடுவது இருக்குத அதெல்லாம் மக்ருகுன்னு சொல்லி பஹ்ரூர் ராயக்கில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் ஹனபி கிதாபு சாபியில் செய்யலாம் அப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாபியில் மண்ஹஜிங்கிற கிதாப்பில் ஒன்றாவது வால்யூமில் இரநூத்தி எண்பத்தெட்டாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒமினல் பிதைல் கபிஹா அறுவருக்கத்தக்க பிதேத்து சாதாரண பிதேத்து இல்லை அறுவருக்கத்தக்க பிதேத்து என்னவென்றால் சலாத்து ரகாய்பி அவ்வளோ ஜுமாத்தின் மின் ரஜப் ஓ சலாத்து நிஸ்வி ஷாபான் ஷாபான் பாதியில் வராத்து இரவுன்னு சொல்லி தொழுகிறீங்கள அந்த தொழுகை வெறுக்கத்தக்க பிதாத்து லேசுபட்ட பிதாத்து இல்லை கட்டுமையா வெறுத்து ஒதுக்க வேண்டிய ஒரு பிதாத்து ஓ ஹதீசுகுமா பாத்திலுன் அப்படி தொழுவணும்னு சொல்லக்கூடிய ஹதீசுகள் சொல்றாங்களே அவ்வளவும் இட்டு கட்டப்பட்ட பொய் அப்படி ஹதீசு இல்லை எதுக்கு ஹதீசு இல்லையா பராத்துக்கு தொழுகை கூப்பிடுறாங்கல்ல சிறப்பு தொழுகை அந்த தொழுகைக்கு வரக்கூடிய ஹதீசு வந்து தப்பு அப்படின்னு இருக்கிறது என்று மண் ஹஜில ஒன்னாவது வால்யூம்ல இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டுல இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா யானத்து தாலிபின் ஒன்னாவது வால்யூம்ல இருநூத்தி எழுபதுல இருக்கிறது ஒமினல் விதையில் மதுமூமா பழிக்கப்பட்ட இழிவுபடுத்தப்பட்ட விதத்துகள் அல்லது அதை செஞ்சாலே பாவியாயிரம் ஒருத்தன் 
அந்த மாதிரியான விதத்துகள்ல உள்ளதுதான் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு இந்த சிறப்பு அதாவது விசேஷ நாட்கள் தொழுகையை சொல்றாரு எஜிபாலா உலாத்தில் அமுறி நிர்வாகிகளுக்கு கடமை இருக்கிறது மண்ணு ஃபாயிலிகா அதை செய்கிறவர்களை தடுக்கிறது முத்தவள்ளி கடமை எது கடமை இந்த பராத்தி இரவுன்னு தொலை வந்தாங்கன்னு வைங்க விரட்டி அடிக்கணுமா முத்தவள்ளி அவர் சொல்றார் உலாத்தில் அமுறு முத்தவள்ளி என்ன செய்யணுமா அஜர்த்து உள்பட அம்புட்டி விரட்டணும் என்ன செய்யணும் சலாத்த ரகாயிபி இசனா அசர ரகாத்தன் பைனல் இஷா ஐனி மகரிபுக்கு இஷாவுக்கு மதில் பன்னெண்டு ரகா தொழுகிறாங்க இல்லை சிறப்பு தொழுக அதை தொழுகும் போது விரட்டணும் அதே மாதிரி ஒரு சலாத்து லெயிலத்து நிஸ்மி சாபான் நிஸ்மு சாபான்ல பராத்து பதினஞ்சில் தொழுகிறாங்களே நூறு ரகாத்து அப்படி தொல வந்தார்களே ஆனால் விரட்டி அடிக்கிறது நிர்வாகிகளுடைய கடமை அப்படின்னு சாமி மதவுடைய கிட்டாப்புல இருக்குது பத்துல் மொயின்ல ஒன்னாவது வால்யூம்ல இருநூத்தி எழுபதுல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா அம்ம சலாத்துல் மாரூஃபத்து லைலத்த ரகாயிபி சிறப்பு நாட்களிலே என்று சொல்லப்படக்கூடிய தொழுகைகளும் ஓ நிஸ்மு சாபான் சாபான் பதினஞ்சு தொழுகையும் ஓ யோமு ஆசூரா ஆசூரா முகர்ரம் பத்து தொழுகையும் கூடுமா <laughs> ஒருத்தாமிக்கு <laughs> அவங்களுக்கு சோறு கொண்டே கொடுக்கறது முஸ்தகப்பு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தான் இறந்த வீட்டுக்கு சோறு கொடுக்கணுமே தவிர இறந்து வீட்டுக்காரங்க சோறு வாங்கி திங்கிறது முதல் நாளைக்கு திங்கிறது மூணாவது நாளைக்கு திங்கிறது ஒரு வாரம் கழிச்சு திங்கிறது அதெல்லாம் மக்ரூகு இன்னும் சொல்ல போனா மையத்தி தாமல்லி எதுவும் மூத்தான வீட்டில் செய்கிற அந்த சாப்பாடு இருக்குத அதை ஏற்பாடு செய்கிறதும் விதத்து அதுக்கு போகிறதும் விதத்து போய் திங்கிறதும் விதத்து அது பாத்தியா சொல்லி ஓதுறது மட்டும் விதத்து இல்லை அதுக்கு இஜாபத்து கொடுக்கறது இருக்கு பாருங்க போகிறது அதுவும் விதத்து என்று இருக்கிறத பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து நாற்பதாவது உள்ள அர்பையில் நாற்பதுல போய்கிட்டு பாத்தியா ஓறீங்களே அதுவும் என்னால் விதாயில் முன்கிறா வெறுக்கத்தக்க விதத்துல உள்ளது இவ்வளோ விஷயம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டா இன்னும் சொல்ல போறாரு வளாசக்க இதான் பாயிண்டு முத்தவள்ளிகளுக்கு உள்ளது இது என்னது அண்ணா மன அண்ணா சிமின் ஹாதிகில் பிதாத்தில் முன்கரா இந்த வெறுக்கத்தக்க இந்த பிதாத்து மூணாம் பாத்தியா ஏழாம் பாத்தியா சோராக்கி போடுறது கத்தம் இப்படி வருஷ பாத்தியா இதை விட்டு மக்களை தடுக்கிற காரியம் இருக்கிறது அது என்ன சொல்றாரு தடுக்கிறது ஃபீஹி இசையாகும் உள்ளி சுண்ணா அது சுண்ணத்தை உயிர்ப்பிக்கும் ஓ இமாத்தத்துள்ளில் பிதா விதத்தை ஒழிச்சு கட்டும் இப்போ பத்தகுன்லி கசீரிமின் அபிவாபில் அபுவாபில் ஹைரி அதிகமான நல்ல வாசல்களை திறந்து வைக்க தடுங்கிறார் பாத்தியா உயிர ஓட்டில் போய் முத்தவள்ளி போய் என்ன செய்யணும் அஜர்த்து போய் என்னடா பண்ணுறீங்க நிறுத்துறா அப்படின்னு தடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது சுண்ணத்தை ஹயாத்தாக்கும் இதையெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து ஏன் தெரியுறீங்க எவனோ சொன்னாங்கிறது நீங்கள் மார்க்கமாக பார்க்குறீங்களா நீங்கள் இந்த கிட்டாப்பில் இருந்தாவது நீங்கள் உங்களுடைய நடவடிக்கை மாற்றிக்கிற மாட்டீங்களா இது வந்து ஷாபி கிட்டாப்பு ஹனபி கிட்டாப்பில் என்ன இருக்குது இது வந்து யானாவில் ரெண்டாவது வால்யூமில் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் இப்போ நான் சொன்ன உலகம் இருக்குது ஹனபி கிட்டாப்பு ரத்துல் முக்தால் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் ஓ யுக்ரோ யுத்திஹாதுல் யாபத்தி மினத்த ஆமி மின் அகலில் மையத் இறந்த வீட்டில் போய் விருந்து திங்கிறது மக்ருகு இறந்து ஓடின வீட்டில் மகு திங்கிறது மக்ருகு ஏன்னு கேட்டால் ஷரவுன் ஃபி சுரூர் அது சந்தோஷத்தை துவக்குவதாக இருக்கும் ஓஹிய பிதாத்துன் முஸ்தக்பகத்துன் அது வெறுக்கத்தக்க ஒரு பிதாத்து ஒப்பாரி வைக்கிறதுக்கு சமமாக நாங்கள் கருதுவோம் அறிவிக்கிற ஹதிசையும் போட்டு திங்காதிய சாவு வீட்டில் போய் சாப்பிடாதீங்க அது மக்ரூகு அப்படின்னு சொல்றாரு 
இது மாதிரி கிராத்த தாவ இத்திஹாது தாவத்தில் கிராத்தில் குரான் குரான் ஓதுறதுக்குண்டே தாவத்து விருந்து ஏற்பாடு செய்கிறது ஓ ஜம்மு சுலஹா நல்லவர்களை எல்லாம் ஒன்று கூட்டுவது இது எல்லாமே என்னவா இருக்கும்னு கேட்டா கூடாது இன்னும் சொல்ல போனா முக்கியமான பாயிண்ட் உலமாக்கல உங்களுக்கு தான் உள் ஹாசிலு ஹாசிலான பேச்சு சுருக்கமான பேச்சு என்னவென்றால் அன்ன இத்திகாத தாமி இந்த கிராத்தில் குரானி லி அஜலில் அக்லி திங்கிறதுக்காக வேண்டிய குரான் ஓதுறது அவர் சொல்றாரு குரான் ஓதுறீங்க எதுக்கு ஓதுறீங்க திங்கிறதுக்கு தானே சோறு திங்கிறதுக்காக வேண்டிய அஜலில் அக்லிக்கிறார் சோறு திங்கிறதுக்காக வேண்டிய குரான் ஓதும் போது சோத்து ரெடி பண்றது யுக்குரஹு அது மக்குருஹாகும் போட்டுறது <laughs> 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 அஜர்த்து கேட்டாருக்கு இறந்தவருக்கு தொழுகை நடத்த யாருக்கு அதிக தகுதி அவுளன் நாசி பிசலாத்தி அழகிய அலபு ஒரு செத்தவனுக்கு தொழுகை நடத்த ரொம்ப தகுதி படைத்தவன் தந்தை முதல்ல செத்த ஆளுக்கு வாப்பா இருக்காரான்னு பாருங்க வாப்பா தான் தொழு வைக்கணும் அப்புறமேல் யாருன்னு கேட்டா சும்மல் ஜத்து அப்புறம் தாத்தா சும்மல் இபுனு அப்புறமேல் அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லாட்டி மகன் அப்ப சும்ம இபுனு இபுனு அப்புறம் பேரன் சும்மல் லகு அப்புறம் சகோதரன் சும்ம இபுனு லகு அப்புறம் சகோதரன் மகன் சும்மல் அம்மு அப்புறம் சின்னவாப்பா பெரியவாப்பா அப்புறம் சும்மல் இப்புனல் அம்மி அப்புறமே சின்னாவா பெரியாப்பா மக்கள் ஓ இப்படி தான் செய்யணும் ஏன்னு கேட்டா பாயிண்ட் கவனிங்க ஓ துவாவு ஹாவுலாயி இவங்க செய்கிற துவா தான் அரிஜாலில் இஜாபத்தி ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அதிக தகுதியானது என்னைய கூட்டிட்டு போனா இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஓதுறது அவனை கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா அவன் அவன் குடும்பத்துக்காக ஓதுறான் அரிஜாலில் இஜாபத்திங்கிற வணங்குதா தெரியாது <laughs> என்ன ஜனாச துளவிக்கு தெரியுதுக்கு என்ன இருக்கு என்ன பக்கர ஓதணும் சுருத்து பக்கர ஓதணுமா இப்படி ஜனாசா துளவிக்கு உள்ள அந்த நாலு தக்பீர் கடையில் ஓதுறது ஒருத்தர் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிற முடியாதா ஒரு செலவாத்து நிறைய மனப்பாடம் பண்ண சொல்கிற அவ்வளோ பெரிய செலவாத்தை போட்டுக்கிட்டு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இதை பண்ண மாட்டானா உலகத்தில் அம்புடி சினிமா பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிச்சிருக்கிறான் இவனுக்கு போய் ஜனாசா துளவிக்கு உள்ள நாலு துவா மனப்பாடம் பண்ணி கொடுக்க தெரியாதா மக்கள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஜனாசா துளவுடைய சட்டத்தை ஒவ்வொருத்தரும் படித்து உங்கள் வாப்பாக்கு கூலிக்கு போய் துவா ஓதாம நீங்கள் ஓதுங்க உங்க புள்ள மோதா போயிட்டானா முந்தி மோதா போயிடலாம் உங்க பொண்டாட்டி மோதா போயிடலாம் புருஷ மோதா போயிடலாம் அப்படி கேட்கறதுக்காக வேண்டி இன்னைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்க மதுகப்பு காரம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அஜயத்தை விடாதிய எங்க வாப்பா நீ யாரு ஏன்னு கேட்கணும் அப்பதான் மதுகப்பு கித்தாப்புல இருக்கு அப்படி அப்படி இருக்காச்சா ஹனவி மதப்புல என்ன இருக்கு தெரியுமா சுல்தான் ஃபர்ஸ்ட் சுல்தான் ஹனவி மதப்பு சட்ட பிரகாரம் இதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா சாபியில உள்ள மதப்புல ஒன்னாவது வாழ்வு நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நிறைய நூல் இருக்கு ஒன்னொன்னு <laughs> அவனுடைய வாரிசுகளை தவிர வேற யாருக்கும் முந்தி செல்கிற உரிமை இல்லை மன்னர் இருக்கணும் இல்ல நாய்ப்பு நியமிச்சிருப்பாருக்கு அவர் நிறைய மாதிரி இருப்பாங்க இஸ்லாமிய நாடுகள்ல அவர்கள் வந்து தொழுகை நடத்தணும் அவங்க வரலன்னு சொன்னா இறந்தவருடைய வழிமார்கள் வழினா யாரு அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது அப்ப ஏன் இதை வந்து ஹனபிகளும் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க 
அப்படி இது எங்க இருக்கு பஹ்ரூர் ராயிக்குள்ள ரெண்டாவது வால்யூம்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருக்கிறது வரிசையா கொஞ்சம் படம் சொல்லி முடிச்சிருவோம் அதே மாதிரி ஜனசா தூக்கிட்டு போறாங்க இப்படி சத்தம் போடலாமா ஜனாசா தூக்கிட்டு போற சத்தம் போடுறீங்க மதகபுல இருக்குதா மதகபுல தப்பு இருக்கிறது தக்கடி பைத்து வர ஓதுவாங்களா தக்கடி பைத்து வர இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஓதலாமான்னு கேட்டா நடக்கும் பொழுது மௌனமாக செல்வதுதான் அப்படித்தான் சலபு சாலிகீன்கள் அதாவது சகாபாக்கள் தாபியன்கள் நடந்தார்கள் அந்த வழிதான் சரி அப்படின்னு சொல்லி ஹவாசி ஷர்வானியில இருக்கிறது மஜ்மூல இருக்கிறது அஞ்சாவது வால்யூம்ல இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது அல் முஸ்தஹபு ஜனாசாவிலே விரும்பத்தக்க செயல் என்னவென்றால் ஜனாசா ஜனாசாவோட செல்லும் பொழுது வாயை பொத்திக்கிட்டு போகணும் சத்தத்தை குறைக்கணும் குறைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு சிந்திக்கிறதை தவிர வேற எதுல ஈடுபடக்கூடாது என்ன சிந்திக்கணும் நம்மெல்லாம் என்ன இவருமா நம்ம மோதா போயிருவோம் என்பதை தவிர வேற ஒன்னுலையும் செய்யக்கூடாது என்று மஜ்மூல சாபி மத சட்டம் அதுதான் அதே மாதிரி ஹனபி மத பகுதியில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது வாழ்வு மூல இருநூத்தி ஏழாம் பக்கத்தில் இருக்கிறது எம்பகிமன் தபிய ஜனாசத்தன் ஜனாசாவை பின்பற்றி செல்லக்கூடியவருக்கு கடமை கடமை நாங்கள் இருக்கிறது அயுத்தியில சம்த நீண்ட மௌனத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் நீண்ட மௌனம் வேணுமா நிற்கிறார் <laughs> இப்ப ஏன் ஜனாசாவை தடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அஜர்த்த சொல்லணுமா இல்லையா எதுக்குப்பா கத்திக்கிட்டு போறீங்க மதகபலம் இல்லையாப்பா சாபி மதகபலம் இல்ல ஹனை மதகபலம் இல்ல அப்புறம் எதுக்கு ஜனாசாவுக்கு பின்னாடி பயந்து படிக்கிறீங்க ஜனாசாவுக்கு பதிக்கு எதுக்கு திக்கு ஓதுறீங்க மௌனமா சிந்திச்சுட்டு போவீங்களா அதை விட்டு எப்படி பண்றீங்க இதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து முகர்ற மாசத்துல பண்டிகை கொண்டாடுறது அதுக்கு ரொட்டி சுடுறது அதுக்கு சோறாக்குறது இது எல்லாம் தப்புன்னு சொல்லி ஹவாசி சர்வாணி சாபி கிதாப்புல மூணாவது வாழ்வியம்ல நானூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது பக்கத்தில் இருக்கிறது அதே மாதிரி பராத்தீரோ வந்துருச்சுன்னு சொன்னா பள்ளி வாசல்லாம் விளக்கு போட்டு அலங்கரிச்சு ஜோடனை பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிக்க தொழுகை பார்த்து அது பிதே தனியா போச்சு பராத்தீரோ வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அன்னைக்கு போய் லைட் போட்டு விட்றாங்க பராத்தீரோவுக்கு எவ்வளவு ரூபா இஸ்ராபு இது கூடுமான்னு பாத்தீங்கன்னா அது அது சொல்லி காட்டுறாரு இஸ்ராஜ் சுருஜில் கதீரத்தி விசகக்கி கிடையாது <laughs> அடுத்த முத்தவள்ளி வந்து விளக்குண்டு ஆயிரம் ரூபாய் செலவழிச்சுக்கோங்க ஒரு வாய்ப்பை இந்த வா நஷ்டம் இஸ்லாமிய கவர்மெண்டா இருந்தா புடிச்சு நஷ்டம் வாங்கிப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லி காட்டுறாரு பஹ்ரூர் ராய்க்கல அணவி மத கிதாப்புல அஞ்சாவது வால்யூம் இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல இருக்குது பராத்து லைலத்தில் குதிரை ரமலான் எந்த நாளிலும் பள்ளி வாசல் அலங்கரித்தல் என்பது கூடாது உள்ள தேவைக்கு லைட் போட்டுக்கலாம் சும்மா சீரியல் போடுறது காசை விரையம் பண்றது யாருக்கும் பத்து பேர் சோறு கொடுக்கலாம் நாலு ஏழை குமரை கரையேற்றலாம் அவ்வளவு காசுகளை பாழ்படுத்துவது கூடாது மதுகப்பு ஹனபி கிதாப்ல இருக்கிறது சாபி கிதாப்ல உண்டுமா மஜ்மூல ரெண்டாவது வாழ்வியூல இருநூத்தி மூணுல இருக்கிறது மீனல் புதிய பிதில் முன்கரா வெறுக்கத்தக்க பிதாத்து மா யுபாலு பி கதீரி மினல் புல்தான் நிறைய ஊர்ல செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அது என்னது மினல் ஈகாதில் மின் ஈகாதில் கணாதீரில் கதீரத்தில் அலிமத்தி பெரிய பெரிய விளக்குகளை அப்படி தொங்கப்படுகிறது எங்க இருக்கிறது லைலத்தின் இஸ்வி சாபான் சாபானுடைய பாதி இரவுல இது மாதிரிலாம் செஞ்சாங்க ஏற்படுகிறது அவர் சொல்றார் போடுறது நிறைய வீணானது நடக்கிறது ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டா அந்த நெருப்புக்கு விளக்குக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய சமுதாயம் இருக்குத அவங்களுக்கு ஒப்பா நடக்கிறாங்க ஒண்ணு இரண்டாவது காசு விரையம் பண்றாங்க ஒண்ணு 
ரெண்டாவது பள்ளி வாசல் இந்த விளக்கை பார்க்கறதுக்கே கூட்டங்கள் கூடி விளையாட்டு போக்காவும் ஜாலியும் பார்த்தீங்க பாரு பராத்தில் இருந்து வெயிலத்தில் கதன் கொண்டாடுவாங்க தொழுவே முடியாது ஆ பிள்ளைகள் ஆட்டம் போடுறதும் ஜாலியாக விளையாடுறதும் அது இன்னும் ஒரு ஜா ஒரு ஜாலி மாதிரி போயிடும் இது மாதிரியான விரயங்கள்லாம் நடக்கிறது பள்ளி வாச நாசம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மஜுமூல சொல்லி காட்டுறத பார்க்குறோம் இதை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தொழுது முழு அஜயத்தை செலாம் பண்ணி அதோட செலாம் கொடுக்குறது முசாபா துளைக்கு பிறகு முசாபா கொடுக்குறது விதத்துன்னு சொல்லி மதகபு கிதாபில் இப்போ துருள் முக்தாரில் ஆறு முந்நூற்றி ஐம்பதில் இருக்குது அல் அவருடைய பொருட்டால் இவருடைய பொரு துவாசிங்களே துவாசின்னு கேட்டு போயிட வேண்டியான இன்னாரின் பொருட்டால் அன்னாரின் பொருட்டால் இந்த பொருட்டு இருக்கு பாருங்க இது துக்குரகுல் அதை சொல்லி காட்டுறாங்க இக்குரோ ஐயா கூட ரஜுல் ஃபி துவாயிகி பி ஹக்கி ஃபுலான் அவ பி ஹக்கி அம்பியாயிக்க ஓ ருசுலிக்க நபிமார்கள் பொருட்டால் அம்பியாக்கள் பொருட்டால் ருசுல்மார்கள் பொருட்டால் என்று கேட்கறது மக்குரு என்று கேட்டால் ஹக்கலில் மகுழு கேலல் ஹாலி படைத்தவனுக்கு படை படை படைக்கப்பட்டவர்களுக்கு படைத்தவன் மீது எந்த உரிமையும் கிடையாது அவருக்குன்னு தந்தாவணுமோ அவ்வளியாக்குன்னு அல்ல தருவானா என்னமோ அவருக்குன்னு அல்ல தரணுங்கிற மாதிரி கடமையாக பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிதாயாங்கிற நூலில் எழுதப்பட்டிருக்கிற பார்க்குறோம் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மேராஜி இரவு கொண்டாடுறாங்க மேராஜி என்னைக்கு அது சொல்ல முடியுமா பிக்கிக்கு தாப்பில் இருந்து மேராஜி இருபத்தி ஏழுன்னு கொண்டாடுறீங்க ரஜபி இருபத்தி ஏழுண்டு ஆனால் வந்து பகரு கிதாப்பில் எழுதப்பட்டிருக்கு ரமலான் பதினேழுல மேராஜி அனைவிக்கு அனைவி பதவி கிதாப் இருக்கிற பாரு என்ன செய்யணும் ரமலான் பதினேழுல மேராஜ் கொண்டாடணும் நீ ரஜபி இருபத்தி ஏழு இல்லை ரமலான் பதினேழுல தான் மேராஜ் எங்களுக்கு பகிரில் எழுதியிருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு போட்டியா தகுத்தாவி அவர் அனுப்பிக்காரர் தான் அவர் என்ன பண்ணுறார் ரபீல் அவள் இருபத்தி ஏழுங்கிறார் அவருக்கு எது ரபீல் அவர் இருபத்தி ஏழுல என்ன நினைச்சான் மேராஜ் நினைச்சிங்கிறார் மேராஜிக்கு என்னைக்குங்கிறது உங்களுக்கு சண்டை போட்டுருக்குறீங்க அப்புறம் என்ன மேராஜுக்கு நோன்பு மேராஜுக்கு விழா கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி நிக்காகிறது அல்லாமல் அள்ளி போயணுமா எடுத்துக்காட்டுக்கு <laughs> அதில் சொல்லி காட்டுறாரு இதாத்த செவ்வஜ கால பாரக் அல்லாஹுலக்கோ பாரக் அழைக்க ஓ ஜமாபேனுக்குமா பிஹைர் என்று சொல்ல வேண்டும் முஹதப்புல ரெண்டாவது வால்யூமில் நாற்பத்தி ஒன்றில் இருக்குது இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே அதான் சொல்லணும்னு இருக்கிறது ஷாவி கிதாப்பில் அதே ஷாவி கிதாப்பில் யானத்து தாலிமின் எடுத்து பாருங்க அல்லாஹும் அள்ளி போயணுமா இல்லை யானது தாலிமின் இல்லை என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் யூ பாரக் அல்லாஹுலக்க ஓ பாரக் அழைக்க ஓ ஜமாபேனுக்குமா பிஹைர் என்று சொல்ல வேண்டும் யூஸ் தஹப்பு விரும்பத்தக்கது அப்படின்னு இருக்கிறது அதே யானது தாலிமின் இருக்குது ஓ எதுவொலி குள்ளி மின்குமா ரெண்டு பேருக்கும் ஒவ்வொருவரும் துவா செய்ய வேண்டும் இப்படி பாரக்கல்லாகு பாரக்கல்லாகு என்று துவா செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கிறது அதே மாதிரி ரவுலாங்கிற கிதாப்பில் சாவி கிதாப்பில் இருக்கிறது ஏழாவது வாழ்வு முப்பத்தஞ்சில் இருக்கிறது பாரக்கல்லாகு லக்கோ பாரக்க அழைக்கோ ஜம்மா பயனுக்கு மாபி ஹைர் இதுதான் இஸ்தஹப்பு துவா இந்த துவா தான் விரும்பத்தக்கது என்று இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஆம்பளை பிள்ளையை கொடுன்னு கேட்குறாங்க பிரிஃபாய் பணிந்து அது மக்குருகுன்னு இருக்கிறது மூகனியில் சாவி கிதாப்பில் அதை ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே மோலைமார்கள் பாரிக்குலோ உண்டா ஊரில் பிரிஃபாய் நிதியாச்சா காயல்படுத்தலாம் உண்டு இதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து இப்போ தொழுகையில் வரலாற்று விஷயம் முக்கியமான பாயிண்ட் வரலாற்றுனா வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு பிக்கு கிதாப்பில் காட்டு சாவி கிதாப்பில் நீ சாவி தானே எல்லாரும் சாவி கிதாப்பில் வரலாற்றுனா வரக்கூடாதுன்னு எங்கே இருக்கு சொல்லு ஓ சாவி கிதாப்பில் நான் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் சாவி கிதாப்பில் இருக்கு ஹல் யூ ஹர் குஹா வெரலை அசைக்க வேண்டுமா என்று கேட்டால் பஜ்ஹானி ரெண்டு ரெண்டு விதம் இருக்கிறதுல சொல்கிறார் சாவி கிதாப்பில் ரெண்டு விதம் இருக்கிறது அபு நசுருங்கிறவர் செய்கிறாரு யூ ஹரி குஹா திவால தசகுதி தசகுது முழுக்க ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சாபி இமாமை சேர்ந்த அபு நசுரு சொல்லுகிறார் ஒசானி இன்னொருத்தர் சொல்லுகிறார் லாயு ஹரி குஹா அசைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு ஓஹுல் அல்ஹரு அதான் தெளிவான இவ்வளோ தான் இருக்குது ஒருத்தர் அசைக்க சொல்றாரு ரெண்டு பேருமே சாபி தான் சொல்றாராம் சாபி மதுகப்பில் தான் ரெண்டு வஜிகை இருக்குங்கிற ஓம் மதுகப்பில் இப்படியும் செய்யி அப்படியும் செய்யி தெளிவானது இதுன்னு இருக்குது குற்றம் ஒன்று இல்லை ஓ மதுக பிரகாரமே அப்படி அசைக்கிறது காண்டு பெரிய பெரிய யுத்தம் பண்றீங்களா பதில் யுத்த மாதிரி பண்றியே ஓனு ஓ மார்க்கு மதுகப்பில் பயங்கரமான குற்றம் சொன்ன அப்படியும் செய்யறேன் ஓ மதுகப்பில் நின்றுக்கிட்டு சண்டைக்கு வா ஓ மதுக பிரகாரமே நான் பேசுறேன் அது வந்து தப்புன்னு சொல்லப்படலையே ரெண்டு வஜிக்கு தானே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி வசித்து இது ஹெல்லியத்தில் உளமா அதில் போட்டிருக்கிறது இது சாவி கிதாபு ரெண்டு நூத்தி அஞ்சுல இருக்கிறது அதே வசித்து சாவி கிதாபு ரெண்டு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இருக்கிறது ஓ ஹல் யூ ஹரி குஹா இந்த ரஃபை வேறல உயர்த்தி அசைக்கணுமான்னு கேட
அசைக்கலாமா என்பதில் ரெண்டு கருத்து இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அசைக்கலாம் அசைக்க கூடாது ரெண்டு கருத்து அப்படிங்கிறார் வசீத்துல அதே நேரத்தில் வந்துகிட்டு ஹாசியா புஜயிரமி ஒன்னாவது வாழ்வில் இருநூத்தி பன்னெண்டில் சொல்றாரு ஒலாயு ஹரிக்குவா அசைக்க கூடாது லில் இத்திபாய் பின்பற்றி நபி வழியை பின்பற்றி அசைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு பையன் கொள்த்த நீ கேட்டால் பதில் சொல்றாரு அது வரதபி தஹரீகி ஹா ஹதீசும் சஹிகும் வேறு அசைக்க சொல்லி சைகான ஹதீஸ் வந்திருக்குது என்று நீ கேட்டால் அது அகதபிகில் இமாமு மாலிக்கும் இமாமு மாலிக் அதை அமுல்படுத்தி இருக்கிறாரே என்று நீ கேட்டால் கமா வரதபி அதமி தஹரீகி ஹா அஹாதியும் சைகத்தும் அசைக்கிறது இல்லை என்பதற்கு சைகான ஹதீஸ் வந்திருக்கிற மாதிரி அசைக்கலாம் என்பதற்கு வந்திருக்குதே மாலிக்கு இமாம் கூட அதை கடைபிடித்திருக்கிறார்களே என்று கேட்டால் அதுக்கு நான் சொல்லுவேன் சாவி இமாம் எதை முன்னுரைப்படுத்தினாரோ அதை ஏற்றுக்கிறணுங்கிறேன் அவ்வளவுதாங்கிறாரு இல்லைன்னு சொல்லல அது சரின்னு ஒத்துக்கிறார் அப்ப வந்து அது தொழுகையில் ஒரு அமைதி தேவைன்னு நினைக்கிற போதுனால அதை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டார் சாவி இமாமு அதான் அதுக்கு பதிலே தவிர அந்த ஹதி சகி இல்லைன்னு அவர் சொல்லல மாலிக்கு சொன்னது தப்புன்றதும் சொல்லல ஒரு மதுகப்பில் இருக்குன்னு சொல்லி மாலிக்கு மதுகப்பில் இருக்குன்னு சாவி மதுகப்பு சர்டிபிகேட் கொடுக்குது வரல அசைக்கிறது எங்க இருக்குதான் மாலிக்கு மதகப்பில் இருக்குன்னு சொல்லி சாபி மதகப்புடைய கிதாபு ரவுலாவில் என்ன இதில் இதில் ஆசியா புஜயிரிமியில் அவர் சொல்லி காட்டுகிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ரவுல ரவுலாவில் ஹல் யுஹரி குஹா இந்த ரஃபி வஜ்ஹானி வேறு அசைக்கலாமாண்டா ரெண்டு வஜிக்கு இருக்கிறது ஒரு ரெண்டு கருத்து இருக்கிறது லாயு ஹரி குவா ஒரு அல் அசகு லாயு ஹரி குவா மிகச்சரியான சொல்லி என்னென்னு கேட்டால் அசைக்க வேணாங்கிறது தான் வலனா வஜ்ஹுன் சாத்தும் ஒரு சின்ன ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது அண்ணகு யுசீரி பிஹாபி ஜமீ தசகுதி தசகுது முழுசா அவன் இஷாரா பண்ணி கொண்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒய்தா குல்னா பில் அசஹி மிகச்சரியானது என்று நாம் சொல்லி இருக்கிற காரணத்தினால ஒருத்தன் அசைத்தானையானால் அது தொழுகை வீணாகாது அது சரியானது மிகச்ச அதாவது மிகச்சரிங்கிற வார்த்தை இருக்குல்ல சாபியில மிகச்சரின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா மற்றதும் செய்யலான்னு அர்த்தம்ங்க மிகச்சரின்னு அர்த்தம் இன்னொன்னு கொஞ்சம் சரின்னு அர்த்தம் இதுதான் சரின்னு சொன்னா தப்புன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் ஒன்று சரின்னு சொன்னால் இன்னொன்று தப்பாயிரும் ஒன்று ரொம்ப நல்லவர்னு சொன்னால் இவர் ரொம்ப நல்லவர்னா இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு அர்த்தம் இவர் தான் நல்லவர்னா அவளும் போக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன செய்கிறாருன்னா ரொம்ப சரின்னு நான் சொன்ன காரணத்தினால ஒருவர் அசைத்தால் தொழுகைக்கெலாம் ஒன்றும் வராது அதுவும் சரிதான் அது சரிதான் இது ரொம்ப சரி உன் கருத்துப்படி எங்கள் கருத்துப்படிக்கு தான் ரொம்ப சரி மதுகப்பு கருத்து பிரகாரம் கூட நீயே ஃபைட் பண்ணுற எதுக்கிற இருக்குல்ல சாவியில் இருக்கா இல்லையா அப்புறம் எழுதுபடி எதிர்க்கிற ஃபைட் பண்ணி பள்ளிக்கு வரக்கூடாண்டா இருக்குது ரெண்டு வஜிக்கு இருக்குன்னு அங்கேயே ரெண்டு கருத்து உன் ஆள் சண்டை போட்டுருக்கான்ல சாவி மதுகப்புன்னு சொல்லிக்கிட்ட ரெண்டு குரூப் ஆப்பு தான் போயிருக்குது ஒரு குரூப்பத்தில் ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீ எப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இது ரவுல் ஆவில் இருக்குது முகுனில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் ரெண்டையும் போட்டு விட்டுறாரு என்ன செய்கிறாரு ஒலாயு ஹரிக்குகா அசைக்கக்கூடாது ஏன் அசைக்கக்கூடாதுன்னா இல்லை அண்ணகு செல்ல ஆசில் கான் லாயு அபால் ரசூல் அப்படி செஞ்சதில்லை ரவாக அபுதாவுதுன்றாரு ஓ கீழே யூ ஹரிக்குவா அசைக்கவும் செய்யலாம் ஏன்னா இல்லை அண்ணன் வாயில் பண்ண வச்சு ரவா செல்லலா அலி செல்லம் காணை போல் ரசூர்லா செஞ்சாங்கன்ட்டு வாயில் பண்ண வச்சு அறிவிச்சிருக்கிறாரு ஓல் ஹதி சாணி சைகானி ரெண்டு அது சரிதான் முகுனியில் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிடுறாரு என்ன சொல்கிறாரு அசைக்கிறியா அசைச்சிக்க ஏன்னு கேட்டால் அசைக்கலன்னு ஒரு அதிசு இருக்குது இப்போ அசைக்காமல் இருந்துக்க அசைக்க நினைக்கிறியா அசைச்சிக்கப்பா அதுக்கு அதிசு இருக்குப்பா ரெண்டும் சரி தான் பாங்குறார் எங்களுக்கு ரெண்டும் சரி இல்லை இதான் சரி சரியில்லை மதுகப்பு கருத்து பிரகாரம் என்ன சொல்கிறாரு கேட்டால் ஓல் ஹதி சாணி சகிகாணி அசைச்சிக்கேங்கிறதும் சரி தான் அசைக்காதுங்கிற ஜரிதான் ஓ இப்படியா போயிட்டு இது ஒரு மேட்ரே இல்லைங்கிறார் ஓ எங்களுக்கு வேண்டாம் அது மேட்ரு உனை மாத்தணும் தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் உனக்கு மேட்ரு இல்லை தானே நீ எங்களுக்கு கண்டிக்க வர உனக்கு ரெண்டும் சரி தானேப்பா நாங்கள் ரெண்டும் சரின்னு முகுனியில் உள்ள கருத்தை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எங்களே வரக்கூடாதுங்கிற அசைக்கலான்னு ஒரு கருத்தை இன்றைக்கி இருந்திருக்கா இல்லையா அப்படி பார்க்குறோம் அதனால் எதுக்கு சொல்ல வர்றோம்னா மதுகபை பின்பற்றுகிறோம் என்ற பெயரில் மதுகபில் இல்லாத மதுகபை கிட்டாபில் சொல்லாத செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மதுகபில் சொன்னதுக்கு மாத்தமான செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அது மதுகபு ஒரு கவசமாக பயன்படுகிறது எனவே உளமாக்களுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் உங்களுக்கு உஸ்தாதுமார்கள் சொல்லி தந்தது போடுங்க அவர்கள்லாம் ஒரு நோக்கத்துக்கு இருந்தார்கள் உங்களுக்கு எந்த கிதாபே படித்து தந்தாங்களோ அதில் இருந்தால் குறைஞ்சபட்சம் பாருங்கள் ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான கேடுகள் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து எடுபட்டு போயிடும் என்று கூறி வாய்ப்பு